তাড়াতাড়ি আসলাম সম্মানিত চিকিৎসক বিন্দু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ হিসেবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ন্যাট্রাম সালফে কিন্তু সালফারের মতো কিছু বেশ কিছু সিমটম আছে যেটা একটু আগের দিনে একটু করানো হয়েছে সেটা ডিটেলস আমি যাচ্ছি না এবং সেই সালফারের মতো সে পায়ের তলায় জ্বালা করে রাত্রিবেলায় হম এরকম জ্বালা করে মাথায় জ্বালা করে এরকম কিন্তু এই ন্যাট্রাম সালফার কিন্তু আছে কিন্তু এটা নিয়ে কোনো বিষয় নেই আবার দেখেছি এটা আছে আর তারপরে তার স্টমাকে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো দেখা যায় যে সেগুলো হচ্ছে ওই সকালের দিকে বাড়ে এবং তার মেন্টাল চিন্তা সকালের দিকে বাড়ে তো ওই ন্যাট্রাম সালফের একটা কথা আমার মনে পড়ে এটা ইঞ্জুরি গল্প তো আমরা সবাই জানি ইঞ্জুরির ইতিহাস তো আমি জানি আমি একটা পেশেন্টের কথা মনে পড়ছে সে তার যে ব্যাপারটা ছিল তার হচ্ছে হেড ইঞ্জুরির ইতিহাস ছিল কিন্তু তার কোন রকম তথাকথিত কোন ওই যন্ত্রপাতিতে তার ধরা পড়েনি যে হেড এর মধ্যে কিছু আছে কিনা কোনো গন্ডগোল আছে কিনা সোজা কথা তার সব রকম পরীক্ষাই তারা ডাক্তাররা করেছিলেন তো তার সমস্যাটা যেটা হচ্ছে প্রচন্ড জ্বালা মাথায় মানে জ্বালা মানে কি ভয়ঙ্কর জ্বালা সে দিনে চারবার পাঁচবার ওই হিমতাস তেল দিয়ে ইয়ে করে জল দিয়ে এটি ইয়ে করে কোনো রকম থাকে রাত্রিবেলা সবার আগে সে ওইটা না করে শুতে পারে না কারণ জ্বালাটা তার এত হয় এবং রাতের দিকেই বাড়ে বিছানা শোয়ার পর যেন আরো বাড়ে এরকম একটা ব্যাপার আছে তো ফলে এইরকম একটা পেশেন্টের আমরা আমি চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়েছিলাম তা সেই পেশেন্টটা হিস্ট্রিতে যেটা পালো মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে আমি ইতিহাস পেয়েছিলাম এবং সেখানে সে সেন্সলেস হয়ে গেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক তাকে শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ন্যাট্রাম সল দিই ও ন্যাট্রাম সল দেওয়ার পেছনে তার সালফারের সঙ্গে খুব করস্পর খুব ক্লোজলি রিলেশন করছে এই পার্টিকুলার এই বার্নিং এবং হেড এই 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 জায়গাটা কিন্তু ইঞ্জুরির জায়গাটা যেটা সেখানটা কিন্তু ন্যাট্রাম সলভের দিকে চলে যাচ্ছে এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে পেশেন্টের মধ্যে একটা মিলান কলি বা একটা এই ধরনের একটা ব্যাপার ছিল তার বিষাদ একটা যে অথচ বিষাদের কোনো কারণ নেই ও সে বলছে সে পেশেন্টটা বলতো মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়ে যায় কেন কি জানি মন খারাপ হলে কিছু ভালো লাগে না ইত্যাদি ইত্যাদি এবার এরকম কতদিন হয় মানে দু তিন দিন এরকম থাকে আবার ঠিক হয়ে যায় হ্যাঁ তার কিন্তু সংসারে গন্ডগোল কিছু নেই কিছু অমুক তমুক নেই কোনো কিছু নেই এইরকম একটা স্টেটে তাকে আমি পেয়েছিলাম কোনো কিছু কিছু সিমটম দেখে তাকে ন্যাট্রাম সল দিয়ে শুরু করি এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে ন্যাট্রাম সলের ক্ষেত্রে একটা যেমন লাইকের ক্ষেত্রে সাধারণত গ্যাস্ট্রিক ডিসঅর্ডার যেমন এটা থাকে বা টু বিলিয়াসনেসের একটা ব্যাপার থাকে হম তা সোজা কথা গ্যাস্ট্রিক ডিসঅর্ডার এবং এই ন্যাট্রাম সলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই গ্যাস্ট্রিক ডিসঅর্ডারটা খুব কমন কিন্তু একটা ফেলেন না সেটা আলাদা কথা কিন্তু এটার সঙ্গে রিলেটেড থাকে ফলে দেখা যাচ্ছে কি এই পেশেন্টটা কিন্তু ন্যাট্রাম সল যখন দেওয়া হলো ন্যাট্রাম সল দেওয়ার পর সে কিন্তু দ্রুত ইম্প্রুভ করে এবং তার টোটাল কমপ্লেন তার চলে যায় এবার একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে দিনে পাঁচবার ছবার সে মাথায় হিমতাস তেলও দিয়ে জল দিয়ে সে ইয়ে করছে করে ভালো করে জলটা মুছেও না সে কারণ ওই ঠান্ডাটা হলে তার খুব আরাম বোধ করে তা আমরা সাধারণত এত জ্বালা কনস্ট্যান্ট কন্টিনিউ জ্বালা দেখে আমরা তো ফার্স্ট গেট বার্নিং ধরে আমরা তাকে সালফার দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবো হম কিন্তু পেশেন্টটা কিন্তু ন্যাট্রাম সালফার পেশেন্ট কোথা থেকে আসছে যখন ওই যে হেড ইঞ্জুরি যে ব্যাপারটা আছে এবার আপনাকে বলি যে আমরা আমরা কিছু কিছু জায়গায় প্রেজুডিস্ট হয়ে পড়ি এই মাথায় জ্বালা মাথায় জ্বালা আমি তাকে একটা কালসিনেশন দিয়েছিলাম এবং সে দুর্দর্শ রেজাল্ট হয়েছে কেন হয়েছে সেটা বুঝতে লাগে যে মাথায় যে জ্বালা দেখুন মাথায় জ্বালা হলে আমরা যেমন সেই একটু ইয়ে করে ফেলি যে আমাদের এই কথা ওষুধের মধ্যে দিতে হবে এরকম একটা চিত্র আমাদের মাথায় চলে আসে 
কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে তার টোটাল লাইফ ইয়েটা লাইফের জার্নিটা দেখতে লাইফের জার্নিটা যদি দেখা যদি আপনি না মেলে তাহলে আমি তাকে কি করে দেবেন যেমন আমি ঘরে ঢোকার সময় ওই পাটা মুছে ঢোকেন প্রত্যেকে পাটা মুছে ঢোকে পাপসের উপর দিয়ে সোজাবে তো পাপড় পাপ ভাববো না যদিও বার্নিং টা আমাদের বার্নিং ইয়ে ঠান্ডা জলে আরাম মেডোরিনাও ভাবতে পারি আর মেডোরিনাও কিন্তু এরকম বার্নিং হেড ফেড এগুলো সব আছে বা পাটা ভাইরে বার করে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি আছে এটা সালফারও আছে মেডোরিনাও আছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে মেরিনিয়াম দিতে গেলে তার অ্যাংজাইটি লেভেলটা আমাকে পারমিট করতে হবে দেখে নিতে হবে যে অ্যাংজাইটি লেভেলটা কি অবস্থায় আছে কারণ মেরিনিয়াম পেশেন্ট অথচ তার অ্যাংজাইটি নেই হুম এটা হতে পারে এটা প্রলং অ্যাংজাইটি লেভেল এবং অ্যাংজাইটিটা যে কনস্ট্যান্ট কন্টিনিউ তার মানে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা যে একই সিমটম থেকে আমরা যখন ইয়ে করছি মানে আর কি সিলেকশনের কথা যখন ভাবছি যখন তা সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ড্রাগের কিন্তু কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা তার লাইফ জার্নির সঙ্গে তার বা তার জার্নির সঙ্গে মিলে যায় এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটু না খেয়াল করি তাহলে আমরা ওই মেকানিক্যাল ভাবে যোগ করে যেমন সেই ছোটবেলায় যোগ করতাম না ওই প্লেটে ওরকম যোগ করে করে ওষুধ দিয়ে দেবো তা তো হবে না ওষুধ দিতে গেলে তো একটা তার মানসিক চিত ইয়ে তার একটা চিত্র চাই এবার হচ্ছে কি এই আলোচনাটা আমি এইভাবে করলাম এই কারণেই আমরা জানি যে মানসিক চরিত্রগত লক্ষণ থেকেই আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিলেকশন করি কিন্তু মানসিক চরিত্রগত লক্ষণ যদি না পাওয়া যায় বা না যারা জুনিয়র চিকিৎসক যারা আছে অনেকে হয়তো মানসিক ইয়েটা বার করতে পারলেন না এটা হতেই পারে কারণ আমরা এত দিন প্র্যাকটিস করেও অনেক সময় ধোকা খেয়ে যাচ্ছি এত বছর পরেও জুনিয়র ছিল যখন আমরা যখন জুনিয়র ছিলাম বা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলাম যখন হম মাথা যারা নিয়ে তারপর কি বলছিলাম গল্পটা কেন করলাম জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষে সবসময় যে ওই মেন্টাল সিমটম বার করা উইল বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যে সিমটমস গুলো বার করা সহজ কাজ কম মনে হয় আজও কি এখন এত বছর প্র্যাকটিস করে ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর প্র্যাকটিস হয়ে গেল হম তা ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর প্র্যাকটিস হয়ে গেল এখন তো আমরা অনেক সময় বার করতে পারি না ধোকা খেয়ে যাই তাহলে একটা জুনিয়র ছেলের কাছে সেই প্রত্যাশাটা করবো কি করে অবশ্যই রোগীটা চিনতে হবে রোগীটা সারাতে হবে এই জায়গাটা দেখুন আমি মেন্টাল চিন্তাকে বাদ দিয়ে প্রেসক্রিপশন করে দিতে পারবো তো এইরকম জায়গাগুলোকে চিনতে হবে আপনার রোগী চেনাটা হচ্ছে কথা আপনি তার হাঁটা দেখেও চিনতে পারেন তার গলার আওয়াজ শুনেও চিনতে পারেন হ্যাঁ তা কিভাবে চিনবেন সেটা হচ্ছে অত্যন্ত বোঝার বিষয় তো এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি আমরা এইভাবেও কিন্তু পেশেন্টকে চিনতে পারি যে অনেক সময় মেন্টাল সিমটমকে বাদ দিয়ে বা ইয়ে দিয়েও আমরা চিনতে পারি বাদ দেওয়া মানে কি পারছি না বলে বাদ দেওয়া বাদ দেওয়া এরকম ইয়ে নয় যে বাদ দেওয়া প্রতিজ্ঞা করেছি ওটা বাদ দিয়েই আমাকে করতে হবে এমন ব্যাপারটা নয় কারণ প্রত্যেকটা পেশেন্টের মধ্যে তো স্বতন্ত্রতা থাকে তাকে অনেক সময় মেন্টাল সিনটম বার করাও তো যায় না অনেকে এমন লোক আসে জানেন তো তারা মেন্টাল সিনটম ব্যাপারটাই বোঝে না এটাকে কি বলবেন এরকম ব্যাপার তা এরকম তো আমাদের তো পারে মেন্টাল সিনটম তারপরে হচ্ছে মেন্টাল সিনটম জেনারেল ওটা মেন্টাল জেনারেল ফিজিক্যাল জেনারেলের মধ্যে কি খেতে ভালো বোঝে না ও যা পাই তাই খেয়ে এবার আপনি কি করবেন আপনি তো প্রেসক্রিপশন যে করবেন 
এরকম বহু জায়গায় বহু এই অসুবিধা গুলো আপনারা পড়বেন কিন্তু চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখুন এখান থেকে আমরা কি করছি এই যে বার্নিং বার্নিং কমপ্লেন নিয়ে আপনার কাছে অনেক ইয়ে আসবে মাথায় জ্বালা করে পায়ের তলা জ্বালা করে এগুলো নিয়ে আপনার কাছে আসবে এগুলো খুব কমন কমন কমপ্লেন অথচ এই কমন কমপ্লেন থেকে আনকমনলি কিভাবে একটা ড্রাগ সিলেকশন করা যেতে পারে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা ভাবতে পারি ভাবার স্কোপ আছে সুযোগ আছে সেইটাই আমি বোঝাবার জন্য এইটুকু জায়গা আমি বললাম হম এই আগের দিন কিন্তু এই জ্বালা জ্বালা নিয়ে বললো এই ধরনের আলোচনাটা আমি করিনি এই যে বার্নিং নিয়ে যে আমরা কিভাবে সেটাকে ইয়ে করব আমি কাটছেন শুনে কথা বার্নিং এটা নিয়ে মারাত্মক বার্নিং ওই বাবারে বাবারে এবং সে বার্নিং এর তো প্রেসক্রিপশন দেখেছি আমি যেসব ডাক্তারে দেখেছে ওই মাথায় বার্নিং দেখেছে ভাত এক্সে বার্নিং দেখেছে মানে বুঝতেই পারছেন সালফার থেকে ধরে লাইন দিয়ে কেউ পরপরা লাইন দিয়ে ওষুধ মেরে গেছে কিন্তু রোগীটাকে খোঁজে নেই এইটা একটি আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা রোগীকে আমরা খুঁজতে চাই না শুধু সিমটমটা দেখি ঘাপ করে মেরে দিলাম তাই কি হয় সবসময় কি হয় কখনো কখনো লটারি লেগে যায় বটে কিন্তু কত যে লটারি লেগে গেলেও যদি প্রপার কেস রেকর্ডিং না করেন আপনি কিন্তু সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন আটকে যাবেন ওইখানে গিয়ে হয়তো পেশেন্টটাকে পেডিয়েশন সাবপ্রেশন করে দেবেন প্রথম স্টেজটা করলেন না প্রথম স্টেজটা ঠিক করে দেবেন তাহলে প্রতি জায়গায় ফাঁদ পাতা আছে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের যদি ফেলোগ্রাফি ওরিয়েন্টেড চিন্তা ভাবনা যদি না থাকে প্রতিটা জায়গায় কিন্তু ফাঁদ পাতা আছে আপনি করে ফেলবেন সবচেয়ে মুশকিল হয় যে যারা বোঝে না তারা বড়ই শান্তিতে থাকে যারা বোঝে তারা কিন্তু বিবেকের দংশনে বোঝে এবং আমাদের সেই জায়গাতে আসতে হবে কারণ আমরা চিকিৎসা করব বিবেকের দ্বারা করব মনুষ্যত্বের দ্বারা করব এইটাই তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য ফলে আজকে আগের দিনে নিজেটা একটু রিক্যাপিচুলেশন করলাম করে আজকে পর্ষণে আমি চলে আসছি আজকের আলোচনাটা কিন্তু হ্যাঁ আজকের আলোচনাটা কিন্তু খুব বুঝদার আলোচনা এখানে আমি একটা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স এর কথা বলবো মানে একটু অদ্ভুত ধরনের প্রেসক্রিপশনের কথা বলবো যেটা আমি বহু ক্ষেত্রে করেছি এবং খুব সাকসেসফুল রেজাল্ট সেটা সাকসেসফুল রেজাল্ট মানে কি আমি তো বুঝতেই পারছি যে ওই সিমটম চলে গেলে সাকসেসফুল আমি বলি না এটা আমি ভালো করেই জানেন আপনারা সাকসেসফুল রেজাল্ট আছে সেই জায়গাটা কিন্তু আজকে একটু আমি ছোট্ট করে তুলে ধরবো এবং আপনারা পাবেন আমি যে এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা বলবো আপনারা পাবেন একটা কথা কি জানেন তো ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কি ব্যাপারটা না রোগী সারানোর অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা অনেক মূল্য আমরা করতে শুরু করি আল্লাহ দিয়ে আটখানা হয়ে যাই তাই কি হইপেটির ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এর কোনো মূল্য নেই যদি সেটা ল গভার্ন হয় অর্থাৎ নীতি নিয়ন্ত্রিত ভাবে যদি সেটা সে না সারে তাহলে তো সেই ক্লিনিক্যালের কোনো মূল্য নেই এবং সেটা হোমিওপ্যাথিক রিলেশনে হোমিওপ্যাথিক কিওরও বলা যাবে না এই কথাটা বললেই বহু মানুষ কেটে যাবে সত্য কথাটা বললে এবার তাহলে কি ব্যাপারে ক্লিনিক্যাল ব্যাপারটা যে আমি এই রোগ সারাতে গিয়ে আমি এই এরকম দু একটা সিমটম পেয়েছিলাম এই রোগ পেয়েছিলাম তার সঙ্গে এই দুটো সিমটম ছিল আমি দিয়েছি সেরে গেছে আমি যখনই পাই এটা দিই ঠিক সেরে যায় আমি যখনই পাই এটা দিই সেরে যায় অর্গান এরকম কথা বলছি যখনই পাই তাকে এটা দিলে সেরে যায় এই শিক্ষা কি অর্গান দিয়েছে অর্গান তো দেয়নি আমরা মাঝে মাঝে এটা ভুলে যাই আসলে কি জানেন তো সোজার পূজারি আমরা সহজের পূজারি এটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ সহজে পয়সা রোজগার করতে পারলে আর কেন খাটতে যাবো কিন্তু এটার মধ্যে একটা মজাও তো আছে ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই যে ক্লিনিক্যাল সিমটম সেখানেও কিন্তু দেখবেন সেখানেও কিন্তু টোটালিটি করতে হবে টোটালিটিটা সেখানে খুব কৌশলে করতে হয় তো সেই জায়গাটা আমি আপনাদের আজকে একটু তুলে ধরব যদিও সেই জায়গাটা কিন্তু এটা একটা সালপেন নয় এটা ন্যাপটাম মিউরে সেটা টোটালিটি তারপর ন্যাপটাম মিউ পড়েছি ন্যাপটাম ইয়ে করছি তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এই আলোচনা যখন করব দেখবেন আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে তো আমি মানিক রাজকে বলছি এবার আপনি শুরু করুন আজকেও যে আলোচনাটা এখানে কেন্ট করেছেন অসাধারণ একটা আলোচনা করেছে অসাধারণ একটি আলোচনা করেছে আপনারা দেখুন কি সুন্দর বলেছে নমস্কার স্যার হোমি দর্পণ গ্রুপে উপস্থিত সমস্ত চিকিৎসককে যথাযোগ্য সম্মান শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই প্রতিদিনের মতো আপনারা অধীর আগ্রহে আমাদের স্যার অমরনাথ স্যারের ক্লাসের জন্য অপেক্ষায় আছেন 
তো আজকে একটা অসাধারণ ক্লাস কেন্ট মানেই একটা অসাধারণ লেখা এবং ফিলোজফি নির্ভর এবং কেন্টকে আমরা যে যত উপায়ে রপ্ত করতে পারব শ্রদ্ধা করতে পারব তত আমাদের ধার এবং ভার ভূমিও জীবনে বাড়বে তো উনি নেট্রাম সালভ এবং সাইকোসিস বলতে গিয়ে এবারে যে লক্ষণটা উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন স্কিন স্যারা তখন যেটা বললেন বার্নিং তার আগের প্যারাগ্রাফে আপনারা যাদের বই আছে বই খুলে বসুন আমরা সবাই এগুলো পড়ে বোঝে সমৃদ্ধ হই বার্নিং এর উপর বললেন সেটা অসাধারণ বক্তব্য এতক্ষণ যে বক্তব্যটা এটা আলাদা করে সঞ্চালককে বলবো এটা আলাদা করে একটা ভিডিও করতে কারণ এই যে বার্নিং এর সঙ্গে কার্সিনোসিন সালফার এবং মেডো এই তিনটা মেডিসিনের কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করবেন ভার্টেক্স এ বার্নিং দেখলে আমরা সালফার দিতে বাধ্য হই বেশিরভাগ আমাদের যেভাবে বইগুলো বলা আছে কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র হোমিওপ্যাথ নির্ভর করছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অনুযায়ী সেই পেশেন্টের তার ইনার প্রদেশ প্রভিন্সে তার মাইন্ডে উইল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিকনেস এর জায়গায় গিয়ে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় এটা বলে দিয়ে গেলেন একটা ক্লু দিয়ে গেলেন আশা করব এটা এটা আমরা বারবার শুনবো এবং আমি স্যারের কাছে আবার অনুরোধ করব যে যতবার খুশি আপনারা আপনি এই জায়গাগুলো আমাদের উপলব্ধি করাবেন কেন সালফার হবে না অথচ আমরা সালফার দিয়ে বসছি সেগুলো যতবার বলবেন আমাদের শেখার জায়গা যে শিখতে চায় সে শিখবে যার শেখার ইচ্ছা নেই সে শিখবে না কিন্তু এখান থেকে আমাদের মানুষ হওয়ার একটা বিরাট জায়গা আছে তো আজকে শুরু করে আসুন স্কিনের উপরে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বলেছেন খুব মন দিয়ে ধৈর্য দিয়ে শুনুন নাও আপন দা স্কিন উই হ্যাভ সাম ইরাপশন এখন আমাদের স্কিনে স্কিনে আমাদের নেট্রাম সালফে আমরা দেখতে পাবো অনেক কিছু ইরাপশন বা উদ্ভিদের জিনিসগুলো আছে উই হ্যাভ দোজ কেসেস অফ সো কল্ড ইচ এবং আমরা কি পাবো নেট্রাম সালফের মধ্যে ইচ পাবো চুলকানি স্ক্যাবিজ মানে হচ্ছে পাঁচড়া যাকে বলি আর ভেসিকুলার এরাপশন অর্থাৎ জলপূর্ণ রসপূর্ণ উদ্বেদ ভেসিকুলার একজিমা একজিমা জাতীয় ওই রস যুক্ত একজিমাও পাবো উইথের থিম এবং তার বৈশিষ্ট্য কি আছে সেই ধরনের যে লোকাল সিমটমস কিনে এতে আমরা কি পাবো উইথিন ওয়াটারের ডিসচার্জ পাতলা ধরনের একদম পাতলা ধরনের জল জলব পাতলা জলের মতো আমরা ডিসচার্জ বা রস পাবো এক্সুডিং ফ্রম দা ফিঙ্গার্স এবং কোথায় সেটা আঙুল হাতের আঙ্গুলে অ্যান্ড দা ফিঙ্গার্স এবারে আরো একটা এর সঙ্গে লোকাল সিমটমস তিনি বলছেন কি পাবো দা ফিঙ্গার্স আর সোল অ্যান্ড স্টিপ আমার এসে ফিঙ্গার গুলো ফুলে যাবে স্পিতি হবে এবং স্টিপ হয়ে যাবে শক্ত হয়ে যাবে অ্যান্ড স্ট্যান্ড আউট স্টিপ হ্যান্ড বাই দ্য সোয়েলিং এবং সেগুলো সোয়েলিং যত হচ্ছে সেই সোয়েলিং এর জন্য এগুলো আরো বেশি স্টিপ হয়ে যাবে স্টিপ মানে আড়ষ্ট হয়ে যাবে আড়ষ্ট হয়ে যাবে দে আর সোলেন সো স্টিপ এবারে আরো একটা ইন্ডিকেশন বলছেন যে এত এত আড়ষ্ট হয়ে যাবে আঙ্গুলগুলো দে ক্যান হার্ডলি বি গটেন টুগেদার সেগুলো মুঠো করা বা সেগুলোকে জুড়া বা খিঁচে ঠিক করা স্বাভাবিক অবস্থায় করা যাবে না এতই আড়ষ্ট হয়ে যাবে আঙ্গুল গুলো ফুলে দেখুন আমরা ধরুন স্কিন ডিজিজ স্কিন যদি আমরা ইয়ে থেকে যদি করার চেষ্টা করি মানে আমাদের প্যাথোলজি থেকে বা স্কিনের যে ইয়ে গুলো আছে সেখান থেকে যদি করি তাহলে কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ব বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার জায়গাও আমাদের আছে এখানে আপনি লক্ষ্য করেছেন এখানে কি বলছে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ভেসিকুলার ইরাপশন কিন্তু সোরার বৈশিষ্ট্য আর এই যে ইয়েটা যেটা বলছে এই যে এখানে ওই স্ট্যাবিজ যেটা স্ট্যাবিজ খোসি বলছে বাংলায় বাংলাদেশ গন্ডগোল হয় বটে 
একটু একটু কমন আইডিয়া নিন আমরা আগের দিন কি বলেছিলাম যে সোরাই হচ্ছে ওয়াটার মেটাবলিজম এর গন্ডগোল ওয়াটার মেটাবলিজম এর গন্ডগোল মানে কি সে ওয়াটার থেকে ঠিক মতন আত্মীকরণ করতে পারে না হম অ্যাসিমিলেশন ঠিক মতন করতে পারে না এই অ্যাসিমিলেশন যদি না করতে পারে তার জন্য কি হবে তার হাত পা ফাটবে তার চামড়া গুলো খসখসে শুকনো এবং বিবর্ণ লাগবে একই জন্য একই রকম ম্যানিফেস্টেশন হয় এবার স্কিন ডিজিজ ক্ষেত্রে কি বলবো স্কিন ডিজিজ গুলো সোরাত যদি হয় চুলকাবে তো বটেই সোরা তো চুলকাবে ওটাই তো তার পরিচয় হ্যাঁ ওটাই তার সিগনাল তার সঙ্গে যেহেতু তার ওয়াটার মেটাজন মেটাবলিজমের গন্ডগোল সেই জন্য ওয়াটারের সাপ্লাই তো তার হবে না স্কিন ডিজিজ এই স্কিনের ইয়ের মধ্যে মানে ইরাপশনের মধ্যে হলে পরে সেটা কি হবে খুব সামান্য জল জল হবে বা নাও হতে পারে ড্রাই হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি ড্রাই বা সামান্য এই জায়গাটার যদি সোরা পর্যন্ত আমরা এটাকে সোরা পর্যন্ত ভেবে রাখলাম সে ওই ওটার নাম যাই হোক না কেন নাম নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কিছু নেই এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি এবার যদি ওখানে ময়েস যদি হয় দ্যাট মিস ওখানে ডিসচার্জিং যদি ঘটনাটা যদি ঘটে তা সেই ক্ষেত্রে দেখো তাহলে আইদার এখানে সোরা সোরার সঙ্গে সাইক্রোসিস আর সিফিলিস মিশে আছে এই তো দুটো জায়গা এবার হচ্ছে কি সাইকোসিস যদি থাকে সেখানে তাদের একটা গ্রিন পাস হতে পারে সাইকোসিস এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ সাইকোসিস এর ক্ষেত্রে একটা ডিসচার্জটা সাইকোসিস এ ভালোই ডিসচার্জ হয় হুম এটা হয় আবার সিফিলিস এর ক্ষেত্রে ব্যাপারে যে সবগুলি হবে সেখানে একটা স্ক্যাপ পড়বে মামড়ি পড়বে এই মামড়ি পড়বে এবং সেটাকে তুলে দিলে পরে র হয়ে যাবে এই যে র নেসটা যেটা এই র নেস কাঁচা এ দ্যাট ইস সিফিলিস এরও একটা ব্যাপার আছে তা আরো অনেক কিছু এখানে আছে আমি জাস্ট ছোট্ট করে একটু এই জায়গাটা ইয়ে এইভাবে আপনারা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করার চেষ্টা করবেন ডিফারেন্সিয়েটটা আপনাকে কি করতে হবে একটা লাইন কি দুটো লাইন করতে হবে পড়ে চুপ করে বসে দিকে ধ্যানস্থ হয়ে ভাবতে হবে যেটা কোন মাঝে হতে পারে কোনটা হতে পারে কোনটা না হতে পারে সবসময় যে ঠিক ভাবনা হবে তাও নয় কিন্তু কিন্তু এই প্রচেষ্টা যদি করতে থাকে ধীরে ধীরে দেখবেন আপনি মায়াজনগুলো সহজে চিনতে পারছেন এবং রোগের পিকচারগুলো চট করে আপনার ধরে ফেলতে পারবেন কোন অসুবিধা হবে এখানে যেটা এই যে বর্ণনা যেটা করেছেন এটা তো অ্যাকচুয়ালি কেন তার অবজারভেশন বলেছে হ্যাঁ এটা তো মেটেরিয়া মেডিকা পিউরার ব্যাপার নয় বা মেটেরিয়া ইয়ে থেকে ওই ড্রাগস প্রুভিং এর সিনটম হয় এখানে তিনি কি বলছেন এত ফুলে যায় যে এত ফুলে যায় যে সেখানে কি হয় না সেখানে তার আঙুলগুলো ইয়ে করা যায় না পাশাপাশি আনা যায় না এরকম একটা মুঠো করা যায় না বা ইয়ে করা যায় না এই অর্থে তিনি বলেছেন সোজাগতেশন হলে পর ডলার কালার উবার এগুলো তো আমরা পড়েছি মানে বুঝতে পারছি না ওখানে এটা কোনটা দিলে কোন কোন মায়াজম গুলো ওখানে প্রেজেন্ট আছে এগুলো কিন্তু ধরতে পারবে না বিচার করে এগুলো ধরা কিন্তু খুব কঠিন না কিন্তু একটু বুদ্ধি কাটাতে হবে হম এখানে এইরকম যদি বুদ্ধিটা খাটাতে পারেন তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে এইবার এই ধরনের এই অপশন গুলো দেখবেন যে যে ক্যাবিজ বলো ইয়ে বলো সহজে যেতে চায় না দ্যাট ইস অবস্টিনেসি এদের মধ্যে একটা আমরা দেখতে পাই অবস্টিনেসি পেশেন্টের অবস্টিনেস হবে দেখবেন যা কিছু রোগ হচ্ছে তার সঙ্গে মেন্টাল তো একটা যোগ আজ যোগ সূত্র থাকবেই আসল ব্যাপার তো সেই ইয়েতে সেন্টারের গন্ডগোল উইল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর গন্ডগোল এইটা দেখে আমাদের নাচানাচি লাভালাভি করে লাভ কি আছে ধ্যানি মেন্ডি কি কাণ্ডটা করে গেছেন বুঝতে পেরেছেন গোটা মেডিকেল সায়েন্স থেকে তো ঘেটে ঘ করে দিয়েছেন উনি আর আমরা এত নিয়েট মাথার লোক যে আমরা সেটাকে বুঝি না বা বোঝার চেষ্টাও করি না এখানে দেখুন কেন কিন্তু স্বীকারোক্তি করেছেন পরবর্তীকালে মানে তিনি মানে হ্যানিম্যানের যে ইয়েটাকে তার কি বলতে চাইছে সেটা নিয়ে সাইকোসিস সঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন আজকে যদি আসি তাহলে সেই জায়গাটা বলবো আমি কেন্টের মতন মনীষা আমি মনে হচ্ছে হ্যানিম্যান বুঝতে পেরেছি 
কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে যেহেতু আমরা নেমে গেছি ডাক্তার হয়েছি যখন আমাদের চুপ করে তো বসে থাকলে হবে না যতটা উন্নতি করা যায় ততটাই করব এরপরে যেটা আসবেন এইটা কিন্তু এরপরে যেটা আলোচনাটা এখানে কেন করছে সেটার সঙ্গে আপনার সকলেই পরিচিত কিন্তু কম বেশি সকলেই পরিচিত আমার মনে হয় যারা একটু দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করেছেন তারাও দু চারটে পেশেন্ট এরকম তো অবশ্যই পেয়েছেন নিশ্চিত ভাবে পেয়েছেন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এর পরে অংশটা আপনি শুরু করুন স্যার এরপর বলছেন ব্যাকেটে লেখা আছে যে বেকার্স ইচ অ্যান্ড বারবার্স ইচ কাম আন্ডার দি সেট অর্থাৎ এই টার্মস অফ আলোচনা করতে গিয়ে এই সমস্ত স্কিনের যে সিমটমস গুলো আগে বললেন এগুলোর মধ্যে আর দুটো ক্লিনিক্যাল সিমটমস বা রোগ লক্ষণের কথা বললেন যে বেকার্স ইচ বেকারিতে যারা কাজ করে তাদের এক ধরনের চুলকানি বা উদ্ভেদ এবং বারবার সিচ আপনারা জানেন বারবার সিচ হচ্ছে সেলুনে যারা সেখান থেকে ইনফেকশন হয়ে যে স্কিন ডিজিজটা দেখা দেয় সেগুলো বলছে এর আন্ডারেই পড়বে নেট্রাম সালফুরিকাম কিওরস হোয়ার দা পামস অফ হ্যান্ডস আর র এবারে নেট্রাম সালফুর একদম নিখুত কিছু লক্ষণ তিনি বলছেন নিশ্চিত করে বলছেন যে নেট্রাম সালফ কিওর করবে এই সব লক্ষণ যেমন যেখানে পামস অফ হ্যান্ডস আর রক হাতের যে তালু তালু তালুর যে মাংস বা স্কিন স্কিন স্কিনটা র রনের স্যার বলে গেছেন একটু আগে অ্যান্ড সোর ব্যথা হবে অ্যান্ড একজুটে ওয়াটারি ফ্লুইড ওই একই জিনিস জল জলপূর্ণ রসপূর্ণ ফ্লুইড থাকবে অলসো ফেসিকুলার ইরাপশানস অ্যারাউন্ড দ্য মাউথ অ্যান্ড সিন আরও আমি যেখানটা ইয়ে করি তার আশেপাশে তো আমার প্র্যাকটিসের আশেপাশে আর জি করো এটা এই এই বারবার ফিস আরেকটা যে বারবার ভালগারি একটা আছে ওটাও কিন্তু সাইকোটিকের মধ্যে পড়ে যেটা এখানে বলেননি ওটা ওটা পড়লে বুঝতে পারবে ওটা সম্ভবত বারবার ভাগলে সব স্ট্যাফেলে কক্কাল ইনফেকশন থেকে ইনফেকশনের কথা বলা হয় মানে আমাদের ইয়েতে আর কি অ্যালোপ্যাথি সিস্টেম অপারেশনে তা এরা মলম মেলে মেলে খোঁজা করতে পারেন বহু সমস্যা এবং আমি এমনও দেখেছি যে এইটা মলম ইয়ে করে সারানোর পরে তার কিন্তু কারণ এই ধরনের যে ইরাপশন গুলো এগুলো যে সাইকোটিক এর নেচার এটা কেন্ট বলছেন দেখুন ভাষায় তিনি বলছেন সাইকোটিক নেচার আমি আগেই বলেছি সাইকোসি একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্টিনেছি এই যে দেখুন দুরারোগ্য যে ব্যাধিগুলো যেগুলো সহজে যেতে চায় না দুরারোগ্য কথাটা আমরা বলি তো সেটা শুধু স্কিনের ক্ষেত্রে নয় বহু ক্ষেত্রে আমরা বলি সেই দুরারোগ্য ব্যাধি যখন আমরা বলবো সেই ব্যাধিগুলো কিন্তু মরালেস কিন্তু সাইকোটিক স্টিগমা সেখানে থাকে অস্ট্রেসি সেখানে থাকে এবার ধরুন আপনি এটা ধরুন সেই সুগারের ক্ষেত্রেই বলুন বা ইয়ের ক্ষেত্রেই বলুন সেখানে দেখতে পাবেন যেগুলো আছে ব্লাড সুগারের ক্ষেত্রে আমরা পাবো বা হাই প্রেশারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা এই স্টিগমা গুলো পেলেই দেখবো সেখানে একটা অফস্টিন এসি একটা জায়গা আছে সেখান থেকে কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না এরকম একটা ব্যাপার আছে আমরা দেখতে পাবো ওষুধ দিয়ে কমানো যাচ্ছে না তার ফলে এই জায়গাগুলো আমাদের যদি একটু বুঝতে পারি তার সঙ্গে যদি মেন্টাল ফেনামেনাটাকে যদি ট্যালি করে নিতে পারি তাহলে কি হচ্ছে সেন্টারের সঙ্গে এই যে এফেক্ট মানে কস টু এফেক্ট এর এই যে কানেকশনটা যেটা লিঙ্কটা এই লিঙ্ক আপটা করতে পারে লিঙ্ক আপটা না করতে পারলে আপনি তো ওষুধ প্রেসক্রিপশন ঠিক করতে পারবেন না শুধু সিমটম দিয়ে প্রেসক্রিপশন হয় না আবার সিমটম কে বাদ দিয়েও আমি কিছু করতে পারবেন না সিমটম এমন একটা মুশকিল কি জানেন তো সেই মানে দোফলা ছুরির মতন আর কি মানে ব্যবহার না করতে পারলে আপনার হাত কেটে রক্ত রক্তি হবে অর্থাৎ আমি ফেলিয়ার হবে তা এইখানে দেখা যাচ্ছে কি যে এই বারবার সিচের মতো ঘটনাগুলো যখন আপনাদের কাছে নিয়ে আসবে ধরো কেস রেকর্ডিং করে আমাদের একটা ওষুধ দিতে হবে এবং আমি দেখেছি যে ওষুধ দেওয়ার পরে এই বারবার সিচকে যারা ইয়ে করেছেন মানে সাপ্রেস করেছেন সাপ্রেস করার পর বিভিন্ন সমস্যা হয়েছে ও রিটার্ন করেছে সেগুলো তো রিটার্ন করলে খুব মুশকিল আর কি জানো তো দায়িত্ব কাটতে পারে না বন মানুষের মতন হয়ে যায় লোকে তাকে 
বিভিন্ন রকম ভাবে মানে পারিবারিক সামাজিক স্তরচারটাকে সহ্য করতে মানে এই জায়গাটা শুধুমাত্র চিকিৎসা করলে হবে না সিচুয়েশনটা ইয়ে করে তাকে কিন্তু একটা কাউন্সিলিং এর একটা ব্যাপার আছে এই যেটা কাউন্সিলিং না করতে হলে বহুত মুশকিল আছে দাড়ি তো কাটতে পারবে না সে দাড়ি কাটা খুব মুশকিল তখন করতে হয় কি তাকে বলতে ঘরে কাটবে কাছে দিয়ে কাটবে পুরোটা কাটতে পারে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি থাকে তো এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু চট করে যায় না কিন্তু ভাই প্রেসক্রিপশনটা সঠিক করলে যাবে ঠিকই কিন্তু সহজে যায় না আমরা এরকম এই কেসগুলো দেখেছি কিছু কিছু কেস ফেলিয়রও হয়েছে মানে আমি পারিনি আর কি সোজা কথা আমি পারিনি সেটা আমার ব্যস্ততা সেটা তো হয়ে পেরেই ব্যস্ততা হতে পারে না আমি পারিনি তারপরে এইগুলো আমরা দেখেছি তারপরে যখন এইরকম ঘটনা নিয়ে আসবে যখন তখন আপনারা এটা ভাববেন আর একটা কথা আমি বলি যে এই হার্পিটিক ইরাকশন ওটাকে বলা হয় বটে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আপনারা দেখবেন অনেক পেশেন্ট এসে বলে কি বলে না আমি টক খেয়েছিলাম তাই আমার জ্বর ঠোসা হয়েছে এবং জ্বর ঠোসাটা ওই যে মুখে ঠোঁটে কপালে হচ্ছে ওইখানে সেই হতে পারে না জেন্টাল পাটও হতে পারে কিন্তু এটা জেন্টাল পাটে এই সাধারণত পাওয়া যায় না আর হ্যাঁ কিন্তু এই যে হার্পিস যে সার্সিন এটা বলে হার্পিস জস্টার বলে এটার হার্পিস জস্টার বলে এটা তো এই যে জিনিসটা যেটা এটা কিন্তু আমি মুখের মধ্যে অনেকেই কমপ্লেন করবো আমি টক খেয়েছিল তাই হয়েছিল কেউ বলবো আমার জ্বর জ্বর হয়েছিল সেখান থেকে হয়েছে কেউ বলবে আমি কারণ এটাও খেয়েছিলাম সেখান থেকে আমার হয়েছে দেখবেন এরকম গল্প সব বলবে কিন্তু এখন এই যে গল্পটা যেটা বলছে এটা এইটা কিন্তু এই সাধারণত এই মুখ মুখের চারিদিকের মধ্যেই হয় কোন হয় কোন হয় না নাকে গোড়া হয় ইয়ে ও যথেষ্ট পেনফুল এগুলো যথেষ্ট পেনফুল এই যে ব্যাপারটা যেটা এটা কিন্তু একটা খুব লোকাল সিনটম বটে কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সিনটম আমি পরবর্তীকালে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে কি যে এখানে কিন্তু কয়েকটা ওষুধ আছে কিন্তু কার্বোয়েজ আছে ন্যাট্রামিউ আছে এরকম আরো গোটা কয়েক আছে ন্যাট্রামের কিন্তু এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তার সঙ্গে ন্যাট্রামের আরো কিছু সাপোর্ট পেয়ে যান আপনি আর সাপোর্ট লাগবে শুধু ওইটুকু থেকে দিলে তো হবে না আমার একটা কেস মনে পড়ে সে এসে বলছে ডাক্তারবাবু আপনার কাছে এসছি শুনলাম আপনি এরকম অমুকে সারিয়েছেন তাহলে আমাদের দেখুন সারাতে পারেন কি না মানে আমাদের তো বংশে সবারই পায় সবারই পায় মানে মানে কি তার মায়ের বংশ তার বাবার বংশ ওইটা তার কন্টিনিউস চলে এইটা তাদের ট্রাভেল সাম বছরে দুবার তিনবার হবে খাওয়া বন্ধ ইয়ে বন্ধ বিস্তৃত অবস্থা কিছু জঘন্য পরিস্থিতি যখন তখন হয়ে যাচ্ছে এরকম পেশেন্ট আমরা পেয়েছি তা আমি এই এটা পেয়েছি এরকম এটা পেয়েছি এবার তার সঙ্গে আমি দেখতে পাচ্ছি তার অন্যান্য কতগুলো ন্যাপটামি বেশি এসছে কারো বেশ খুব কম এসছে কারো বেশি দু একটা ক্ষেত্রে এসছে রাস্ট্রাক্ষ আছে রাস্ট্রাক্ষ গভীরতাটা অতটা নয় এবার সেখানে দেখে নিতে হবে যে গভীরতাটা বুঝেও তো আমাকে ওষুধ দিতে হবে সেটা তো একটা বিশেষ ব্যাপার যাই হোক ন্যাপটাম আমার বেশি এসছে সেখানে তো ন্যাপটাম বেশি এসছে মানে ওইটা থেকে ন্যাপটাম দিয়ে যেরকম বলছি না কিন্তু এবং এইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি দেখা যাচ্ছে তার ফিজিক্যাল জেনারেল থেকে বা ইয়ে থেকেও প্রেসক্রিপশন হয়ে যাচ্ছে এইরকম ক্ষেত্রটা কিন্তু আপনারা আসলে একটু বিবেচনা করবেন এবং এখানে কি করে ছোট্ট করে কিন্তু আপনি একদম অ্যাকুরেট ড্রাগে কিন্তু আপনি সিলেকশন করতে পারবেন এইটা এটা হচ্ছে আর্ট এবার তার সঙ্গে যদি মেন্টাল সিনটম ফিনটম পেয়ে যান তাহলে তো একদম স্ট্যাম্প পড়ে গেল একদম সরকার বাহাদুরের স্ট্যাম্প পড়ে গেল চোখ বুঝে না একটা দিয়ে দেন সমস্যা কিছু নেই তো পরে ব্যাপার হচ্ছে একটু দেখে নিতে হবে এই ক্লিনিক্যাল এই এই যে কথাটা বললাম এটা মোর অল এস ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এর কথাটা বলা এক ধরনের কিন্তু অপরাধী বলতে পারে আজকাল যে সো কল যে ওই কি কি যেন নাম হচ্ছে এভিডেন্স বেস কেস এ কোথায় মুখে মাকে না মাথায় মাকে আমার আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি আমি একটা এভিডেন্স বেস কেস আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি যে অর্গান ফলো করে হয়েছে এইগুলো নাকি এভিডেন্স বেস ইয়ে এইগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের পিচ্ছা পারবে চুমু খেয়ে বলবে হো তোমরা আধুনিক হয়েছে গো ওই পাত্রা তোমরা অনেক উন্নত করেছো উন্নতি করেছো হ্যাঁ তোমাদের আর আটকানো যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি এই বাহবাটা পাওয়ার জন্য আমরা অতিরিক্ত হয়ে গেছি তো আমরা এই ফাঁদটাকে এখনো চিনতে শিখিনি এই ফাঁদটা যখন এটা স্বীকৃতিটা যখন দেবে দেওয়ার পর কি করবে জানে তো বলবে ওই ওষুধ দিয়ে এই রোগে কটা সাকসেস দেখাও আমি কি করে দেখাবে আমি দেখাতে পারবেন না কারণ আমাদের ইন্ডিভিজুয়েশন কারণ তো ইন্ডিভিজুয়েশনকে মানবে না ইন্ডিভিজুয়েশনকে না মানলে আপনি চিরদিনই কিন্তু এই স্ট্যাটিস্টিক্সে ফেল করবেন ফেল করবেন না আপনাকে বলবে হোমিওপ্যাথি দৌড়ায় প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট দৌড় মানে কি 
এটা রোগী লিপিতে স্থান পাওয়ার জন্য দেখা ইয়ে করে কারণ এটাতে এতে এগুলো প্রয়োজন হয় না তো সাবটেস্ট করে দিল এই সাবটেস্ট করে দিয়ে এই কাণ্ডগুলো করে খুব সাবধান কিন্তু এই ধরনের জায়গাগুলো কিন্তু যদি সাবটেস্ট হয়ে যায় স্কিন ডিজিজ তার ফল কিন্তু খুব ভালো হবে না আপনি যদি চোখ থাকে আপনার বুঝতে পারবেন যে কি সর্বনাশ মানুষের হয় এইভাবে সে বলে বোঝানো যাবে না ফলে আমাদের এই জায়গাগুলো কিন্তু একটু সতর্ক হতে হবে ফলে ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যখনই কেস হারাবো ইয়ে করব সেখানে আমাদের বাইরের জগৎকে দেখাবার জন্য আমাদের ডাটা লাগবে ডাটা লাগবে প্যাথোলজিক্যাল ডাটা বা এগুলো আমাদের শো করতে হবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই অবশ্যই করতে হবে কিন্তু পাশাপাশি যেটা রাখতে হবে হোমিওপ্যাথিক ডাটাটা তার ফলো হবে দেখাতে হবে যে ল ফলো করেছি কিনা এইটা যদি করে তবে সেটা কিন্তু ওইখান থেকে ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা আসবে এইটা হচ্ছে বোঝা বোঝার জায়গা ওই ল কে বাদ দিয়ে দর্শনকে বাদ দিয়ে আমি দেখালাম বাবা ইয়ে হয়েছে ও তো বললে হবে না যে কোনোভাবে সরিয়ে দিলে তো হবে না নিয়ম নীতি মেনে করতে হবে আর এইটাই কিন্তু গোটা অল মানবে না যখনই আমরা ইন্ডিভিজুয়াল জায়গাটা বলবো এরা মানবে না ইন্ডিভিজুয়াল মানলে অসুবিধাটা কোথায় মৌলিক অসুবিধা কোথায় কেন মানে না অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা তার কারণটা বুঝতে হবে তুমি যখন এই সার্বিকভাবে বা একটা ইউনিট হিসাবে যখন আমি একটা পেশেন্টকে দেখবেন সেখানে আমাকে একটা ওষুধ দিতে হবে একটা ওষুধ দিলেই আমরা যে রোগী থাকুক না কেন সঠিক নির্বাচিত বলে সেই ওষুধে আমি রেসপন্স করবে কিন্তু যখনই আমার এই ইন্ডিভিজুয়েশনকে যদি মেরে ফেলি তাহলে তো একটা ওষুধ দিয়ে আমাদের চলতে হবে তাহলে এই যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পাটের যে বিভিন্ন ওষুধ নিয়ে ব্যবসা চলছে এই ব্যবসা তো বন্ধ হয়ে যাবে এই গবেষণা বন্ধ হয়ে যাবে এই সম্মান বন্ধ হয়ে যাবে এতগুলো স্যাক্রিফাইস কেন করবে তারা ভাই অমিপেতে লড়াইটা তো এই জায়গায় মনে রাখতে হবে আমাদের নিজেদের চরিত আমাদের মাথা উঁচু করে আমাদের লড়াইটা করতে হবে এবং যেহেতু নীতিভিত্তিক লড়াই আমাদের বদনাম অনেক হবে কিন্তু আমরা জিতবো আলটিমেটলি কদিন আটকে রাখবে এবং সেই দায়িত্বটাকে তো চুনি আসবে আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে আমি ঠিক যে জায়গাটা বোঝাতে চাইছি আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই দর্শনকে ফলো করে আমাদের কিওর অথবা ফেলিওর দুটোই দর্শনকে ভিত্তি করে আমাদের বুঝতে হবে কারণ দর্শন আমাদের গাইড করবে ইট ইজ রাইট আর রং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এই জন্য দর্শনের জায়গাটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা তো প্র্যাকটিক্যাল দর্শন তো এটা তো সেই গাল গল্প দর্শন নয় কাল্পনিক দর্শন তো নয় ফলে ব্যাপার হচ্ছে কি এই দর্শনটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দর্শন সেই জন্য ক্লিনিক্যাল বলার পাশাপাশি এতগুলো কথা আমি খরচা করলাম এই কারণে যে আপনারা ভাবতে পারে যে অমরনাথ চক্রবর্তীকে ওই দূরে ওই দলে চলে গেল যে ক্লিনিক্যাল ইয়ে হলো আমার এই ওষুধ দেবো ঠিক হয়ে যাবে তা নয় কিন্তু আমি এটা ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা বললাম যে এইরকম ক্ষেত্রে আমার ন্যাট্রামিউর আমি প্রচুর পেশেন্ট পেয়েছি ন্যাট্রামিউর ইয়েতে চলে গেছে যখন ওরকম একটা হবে যে পেশেন্টের ন্যাট্রামিউর হতে পারে কার্বোভেজ হতে পারে এরকম কিছু কিছু অল্প কতগুলো ওষুধ হয়ে এইটা বলার উদ্দেশ্য যে যদি তাদের দেখেন যে বারে বারে রেকারেন্টে এরকম ইয়ে হচ্ছে ওই হারপিস হারপিসটা বললে বলে না ওরা বলে টক খেলে যথ্যত ওরা তো যথ্যত কথাটা বলে সাধারণ লোক এটো খেলে হয় হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম সব বলে সেই ধরনের রোগগুলো যদি আসে তখন আমরা রোগ দেখে চিকিৎসা করব না সাধারণত আমরা করি না আমাদের রোগ দেখে চিকিৎসা করার নিয়ম নেই কিন্তু তা বলে কি রোগটা যদি প্রবণতাকে বোঝায় তখন সেই প্রবণতা বোঝালে তখন তাকে ছাড়বো কি করে এখানে তো একটা প্রবণতা বোঝাচ্ছে সে বারে বারে অ্যাটাক করছে বা তার বংশে অনেকের মধ্যে আছে আর এই প্রবণতা যখন থাকে তখন তার তো গভীরতা বেড়ে গেল তখন তো তার গুরুত্ব বেড়ে গেল ফলে বুঝতে পারছেন যে কখন গুরুত্ব দেব কখন দেব না এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খুব বিশেষ ব্যাপার আপনার আমরা এমন মনে পড়ে যে যেমন একটা পেশেন্টের মনে হয় সাতখানা তাদের হচ্ছে রেকটাল ক্যান্সারের পেশেন্ট পেয়েছিলাম সাতখানা প্রভিজেন্টের মধ্যে সাতখানা তাকে যখন আমি দেখি যখন তিনি তো ভয়ে আতঙ্কে জড় ধরো কারণ তার পায়খানা করতে গেলে প্রায় ফেটে যাচ্ছে তার ধারণা এবার তার ক্যান্সার হবে এইরকম একটা পেশেন্টের যখন আমার পাচ্ছি তার রেকর্ডিং করে আমরা অন্য কিছু পাইনি আমি অন্য কিছু বার করতে পারিনি আমি যেহেতু সাতটা ছিল এবং তার সঙ্গে তার ইন্টেলিজেন্সটাকে খেয়াল করেছি মানে খুবই ইন্টেলিজেন্ট মানুষ তিনি এবং এই যে দুই একটা পয়েন্ট দেখে তাকে আমি কিন্তু আর এই যে কনসিন আমরা বলে থাকি কি না কন্ডিশনাল সিমটম আমরা নেব না এটা স্বাভাবিক আমরা আনকন্ডিশনাল সিমটম নেব সেটাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই পেশেন্টটা যার ঘরে সাতখানা পেশেন্ট রেকটাল ক্যান্সারের পেশেন্ট আছে কয়েকজন মারাও গেছে সেই পেশেন্টটা কন্টিনিউয়াস ভয়ে ভুগবে সেটাকে কন্ডিশনাল বলে ধরবো কি এই যে তার ভয়ে যে ভুগছে 
তার এই ক্যান্সার হবে এই ক্যান্সার হবে এই ক্যান্সার হবে আমি সেই তার এই ভাবনাটাকে কি করে আমি এড়িয়ে যাই কি করে এটা কনস্ট্যান্ট কন্টিনিউ সে ভয় বুঝছে তাকে কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার পর কিন্তু দুর্দর্শ রেজাল্ট হয় শুধু তাই না পেশেন্টটা কিন্তু রেস্টোর করে হেলথে এবং তারপর থেকে তার পায়খানার কনস্টিপেশন এগুলো সব চলে যায় অথচ কনস্টিপশনকে তারাবার জন্য ওই যে গাল গল্প আছে না এটা খেলে কমে ওটা খেলে কমে বা ওই অ্যালোপ্যাথি ওষুধ যেটা খেতো খেলে পরে পায়খানায় বেরিয়ে যায় ছেড়ে দিলেই আবার কেটে যায় এই তো গল্প রে বাবা যতক্ষণ তুমি খাচ্ছো ততক্ষণ আমি বন্ধু যতক্ষণ তুই আমাকে পয়সা দিচ্ছি আমি ততক্ষণ বন্ধু যেই তুই আমাকে বন্ধ বলে আমি আবার শত্রু হয়ে যাবো এই তো চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু হোমিওপ্যাথি তো এরকম নয় হোমিওপ্যাথিতে যদি আপনাকে ওইভাবে সারাতে পারে আপনি কিন্তু সুস্থ থাকবেন পায়খানা নর্মাল হবে সর্ব দিক থেকে তার ইম্প্রুভমেন্ট হবে সার্বিক উন্নতি হবে এই পার্থক্যটা আমাদের বুঝতে হবে এবং এই পার্থক্যটা তখনই আমরা জোর গলায় বলতে পারবো পেশেন্টকে বোঝাতে পারবো যখন আমরা অর্গান ভিত্তিক চিকিৎসাটা করব। আর আমরা খামখেয়ারি পূর্ণ চিকিৎসা বা আমাদের এই মাতব্বরদের মত অনুসারে চিকিৎসা যখন করবো তখনই গন্ডগোল হবে এবং এই জন্য অর্গান হচ্ছে সোল গাইড আমাদের সেটা চিকিৎসার ক্ষেত্রেও গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু অর্গান আমাদের সোল গাইড একে বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো না এই এতগুলো কথা বলার পেছনে কারণ কারণ আমি ক্লিনিক্যাল নিয়ে যে যেহেতু আমি বলেছি তাতে জুনিয়র ছেলেদের একটা বিভ্রান্তি আসতে পারে ও বাবা অমন আচ্ছা প্রতি ওই দলে ঢুকে গেল আমি ঢুকে যাইনি ভাই আমি কনসিয়াসলি এগুলো করি আমি ওই জায়গাটা বুঝি বলে করতে পারি আপনাদের মনে এরকম হতে পারে যে এরকম হতে পারে আরেকটা আরেকটা ফেলিয়ারের কথা বলি এটা না বললে বুঝতে পারবেন না মানুষ তো কি সহজের প্রসারিত তা আমার শিক্ষাগুরু তপন কাঞ্জি রায় কি আমি দেখতাম একদম আলি লাইফের কথা বলছি তুই দেখতাম কি তার প্রেগনেন্সির সময় তার কোনো মহিলা যদি থ্রু আউট প্রেগনেন্সিতে যদি তার ওই বমি বমি ভাব বমি করা ইত্যাদি ইত্যাদি থাকে মেডুই নাম দিতে এটা আমার ধারণা হয়েছিল আমার কনসেপশন হয়েছিল তো এইবার আমি ওই একটা চিন্তা আমি মেডুই নাম পেলে আমার আর দরকার কি রেকর্ডিংটা করলাম কোনো রকমে মানে না করলো হয় আর কি ওটা পেয়ে গেছি তো পেয়ে গেছি আগে পেয়ে গেছি প্রেজেন্ট কমপ্লেনটা ঝাঁক করে কমপ্লিট করে দিয়ে দিলাম মেডুই নাম কাজও হয়ে যাচ্ছে দু বছর আড়াই বছর ধরে খুব আনন্দে আছি মানে এত সুন্দর একটা জিনিসে যদি মেডুই নাম দেওয়া যায় তার আর দরকার কি জ্ঞানের কোন জ্ঞানের তো প্রয়োজন নেই আর এরকম দিদি দিতে গেলাম আজকে দুটো পেশেন্ট আটকে গেছে এরকম সে আর নড়াচড়া করে না কিছু রেজাল্ট হয় না কোনো সারাও দেয় না হয় কপাল আমার তারপর আমি তার পাওয়ার বাড়ালাম ঘোড়ার ডিম হলো কিছুই হয় নি তখন আমি একদিন কি করেছি মানে ইয়ে করে করে স্যারের কাছে গেলাম খাতা পত্র নিয়ে গেলাম স্যারকে বললাম স্যার এরকম আপনি এরকম দেন হ্যাঁ এতদিন পর্যন্ত ফেলি হলো না এবার ফেলি হয়েছে স্যার মুসিমুখি হাঁটছে আর স্যার হাঁটছেন কেন বলে বেটা আমি কি শুধু ওইটুকু দেখে দেই রে হ্যাঁ ওটা তো থাকেই আমি তো ওইটুকু দেখে দেই তার সাইকোটিক বেসটাকে দেখে দেই ব্যাস আমার তো তখন হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম যে আমি হচ্ছে ওই শুধু ওই ক্লিনিক্যাল পয়েন্টটা দেখেছি দেখে করেছি ওষুধ দিয়েছি তাই যতদিন এই সাকসেসটা হয়ে গেছি তাতে আমার কনফিডেন্স এসে গেছে যে এই সিনটা হলে এটাই দিতে হবে আর কিছু চলবে না আর দরকার নেই সিনটা হলে এই ভাবনা কখনো করবেন না তখন স্যার কেস রেকর্ডিংটা ইয়ে টি করে বলে দেখ ওর কোনো এক্সাইটিং কজ আছে মেন্টালি শরীর স্টেট আছে মনে হচ্ছে সেটা খুঁজে বার কর খুঁজে বার করলাম একজনের ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট লাভ আরেকজনের এরকম টাইপের একটা এক্সাইটিং কজ বার করলাম তখন ওষুধ দিলাম রেজাল্ট হলো পরবর্তীকালে কিন্তু তাদের মেডুই নাম দিতে হয়েছে তাহলে এবার বুঝতেই পারছি যে হোমিওপ্যাথি ইট ইজ নট ইজি স্টার্ট ওই জন্য কখনো ওই রকম ক্লিনিক্যাল ইয়ে করে বা অমুক লোকে এই বলেছে অমর চক্রতী এই বলেছে কমলবাবু এই বলেছে আর সেটাকে ইয়ে করে দিয়ে দেবেন অমর অমর চক্রবর্তী কমলবাবুর কথার কোনো ভ্যালু নেই আপনি যে পেশেন্টটা যেটা দেখছেন সেই পেশেন্টটা সেই সিমটম দেখাচ্ছে কিনা আগে দেখুন পেশেন্টটা তো আপনি দেখছেন পেশেন্ট আপনাকে গাইড করবে পেশেন্টকে গাইড করবে এবং তাকে প্রয়োগ করার জন্য গাইড করবে আপনাকে আর জানান আর কেউ করবে না আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো মাথায় রাখতে পারেন ভাবতে পারেন কিন্তু ফিক্সড হয়ে যাবে না হোমিওপ্যাথিতে ফিক্সড হওয়া মানে প্রেজিডিস হয়ে যাবে এটা কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে এটা আমরা প্রেজিডিস না হয়ে পড়ি ধন্যবাদ এরপরে অংশটা এবারে বলছেন অলসো জলপূর্ণ যে উদ্ভেদ গুলো 
সেগুলো কোথায় দেখা যাচ্ছে মাউথ মুখমণ্ডলের পাশে বা ভেতরে এবং চিন চিবুক গালে প্রতিনিধে ভেরিয়াস পার্টস অফ দা বডি বডির আরো অন্যান্য জায়গায় এবারে বলছেন লিটল ফাইনো ওয়াটার ব্লিস্টার্স ছোট 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 উদ্ভেদ গুলো জলপূর্ণ ফাইন ওয়াটার একদম বাইরে থেকে এই যে উদ্ভেদ গুলো সেটা একদম স্বচ্ছ স্বচ্ছ জল জলপূর্ণ মানে ফুসকা বা ফুসকুড়ি যেগুলো সেগুলো জলপূর্ণ সেগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাবে ग्रुपर एक बैशिष्ट हिसाब से देखते चुलकानीजिकल এবং এটা এটা হেয়ার ফলিকুল হেয়ার ফলিকুলের একটা ডিজিজ চুলের যে গোড়া যেখানে হয়েছে সেই সেইটার একটা ডিজিজ হিসেবে তিনি উল্লেখ করলেন এবং এটা যে সাইকোটিক দোষ বা সাইকোটিক ডিজিজ হিসেবে ইট ইজ সামটাইমস ইভেন কন্টাজিয়াস এমন কি এর একটা চরিত্র হিসেবে বলছেন এটা একটা কন্টাজিয়াস সংক্রমণ যুক্ত বা সংক্রমণ করতে পারে সৃষ্টি করতে পারে ইট ইজ ও শেষ হয়ে গেছে এটা जीवाणु बैक्टरिया संक्रमण कथा बोला संक्रमण कथा ইনফেকশনের কথা পৃথিবীতে প্রথম কে বলেছেন অ্যানিমেল বলেছেন অনেক জিনিস বলুন সোরার সোরার সংক্রমণ বলতে শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের সংক্রমণের কথা বলে নাই আমি মানিকলালকে তার বাবা তুলে গালাগালি দিলাম তিনি অপমান বোধ করলে তো অপমানটা তার সংক্রমণ হলো সংক্রমিত হলো তার মনের মধ্যে এই কথার জন্য আমি দীপেনকে কি করলাম संवेदनशील सबकि সবকিছ সে গ্রহণ করে বসে তার ফলাফল কি হবে সেটা অত ভাবে না এরা এই যে সোরার মূল বৈশিষ্ট্য ফলে এই যে জায়গাটা যেটা এই যে সোরা যে সাসেপ্টেবিলিটি যে তৈরি করছে প্রবণতা যে তৈরি করছে এটা সোরা ছাড়া সম্ভব না ওই জন্য সোরাকে কিন্তু হ্যানিম্যান বলেছেন মাদার অফ অল ডিজিজ হ্যাঁ বা এটাকে ফান্ডামেন্টাল কজ বলেছেন ওই কারণে এমনি নিয়ে এটা বলেন নাই তিনি এটা বলার পিছনে কারণ আছে হ্যানিম্যানের যে যে বক্তব্য যেটা আজকে একটু চিন্তা করে দেখুন না যে আমাদের আমরা প্র্যাকটিক্যালি অনুজীব অনুজীব বলতে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ইত্যাদির যে ইয়ের মধ্যে এই যে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এর মধ্যে আমরা বসবাস করছি বাস্তবে অনুজীবদের যদি এক জায়গায় করে যদি ওজন করা তাদের ওজন কিন্তু আমাদের থেকেও বেশি হবে এটা কিন্তু আমার কথা নয় কিন্তু এটা বিজ্ঞান পড়লেই জানতে পারবে অনুজীবের রাজত্বেই আমরা বাস করছি এই অনুজীবরা আমাদের হোস্টাইল হয়ে যাচ্ছে শত্রু হয়ে যাচ্ছে কেন আমাদের লাইফ স্টাইলে গন্ডগোলের জন্য আমরা প্রবণতা হচ্ছি এই যে ধরুন অনুজীব গুলাকে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঢুকছে তো শরীরে ঢুকছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে কোন অসুবিধা নেই স্বাস্থ্যবিটি না থাকলে এরা ঢুকবে বেরোবে এরা যেখানে খুশি যাবে ফিরবে আসবে আপনি একটা ভেবে দেখুন এটা আলপিনের 
আলফিয়ার ডগায় দশ লক্ষ অনুজীব ধরে যাবে তবে কটাকে মারবেন কটাকে মারবেন আপনার ভালো করেই জানেন এই যে বিভিন্ন ফসলে যে পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ইয়ে করা ইয়ে করায় তার ক্ষতিকারক দিকগুলো আপনারা জানেন উন্নত বিশ্ব কিন্তু এখন এইগুলো করছে না আমাদের এই অনুন্নত দেশগুলোতে সেটা চলছে যারা এইসব ওষুধগুলো আবিষ্কার এইসব বীজগুলো আবিষ্কার করে চাষকে বা ফসলকে একটা অতিমাত্রায় লাভজনক অবস্থায় নিয়ে গেছিলেন তারা কিন্তু নিজেরা একটা পেস্টিসাইড তারা যদি পরীক্ষা করে পায় সেটাকে বাতিল করে দিচ্ছে এমন ঘটনা ঘটেছে যে আমাদের চিংড়ি এক কয়েক বছর আগে চিংড়ি মাছ আমাদের রপ্তানি বন্ধ হয়েছিল কেন ওর মধ্যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিছু পেয়েছিল লন্ডনের চিকিৎসকরা কেন পেয়েছিল না ওখানে একজন ওয়েল টু ডু ম্যান মানে তার একটা খুব ধনী পরিবারের ছেলের অ্যানিমিক কন্ডিশনটা কিছুতেই যাচ্ছে না খোঁজ করতে করতে তারা বার করলো যে ওই ওই ধরনের মানে এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক্স এর এফেক্টে এটা হতে পারে কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ নিয়ে যারা হচ্ছে চিংড়ি মাছ প্রচুর করতে তখন চিংড়ি মাছটা তার বন্ধ করার পর চিকিৎসা যখন করা হলো তখন কিন্তু সেটা সেরে গেল এটা কিন্তু আমার গল্প না তার ফলে এইটা ইংল্যান্ডের একটা ঘটনা তাহলে এখানে লক্ষ্য করে দেখেছেন চিংড়ি মাছটা তার এখানে মেনটেনিং কজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল হ্যানিম্যান তাহলে কোথায় ভুলটা বলেছেন তারা এত গবেষণা করে এত কিছু কাণ্ড কারখানা করে তারা বলছেন আর হ্যানিম্যান কবে বলে গেছেন যে এই সময় একটা স্টেটও ছিল না অদ্ভুত ব্যাপার ভালো অমিপাতের পরে চিংড়ি এই গন্ডগোলটা তারা ধরে ফেলত ধরে ফেলবে নেই তারা ভালো অমিপাতে ধরতে পারেন তো কোথা থেকে হচ্ছে কি হচ্ছে একটু ধরতে পারেন ভালো যারা হয় পেটা চোখটা খুব ভালো তৈরি হয়েছে আমি পারি না মানে যে অন্য লোক পারে না তা তো নয় আমি না পারলে অন্য কেউ পারতেই পারে জাতি সাহেব পারতে পারেন জাতি সাহেব না পারলে আরেকজন পারতে পারেন হ্যাঁ তারপরে আমরা যে কেউ পারতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতাটা কিন্তু হোমিওপ্যাথির অক্ষমতা বলে সাজালে হবে না হোমিওপ্যাথি অক্ষম নয় আমরা चले उच्च बैशिष्ट सम्पन्न एक लक्षण संक्रांत रोग जौन संक्रमण जनित जो वार्ड चाचिल सदृश उद्भेद देखते पाई से हाएस्ट टाइप अफ सैकोसिस दूरकम शर समस्त बैशिष्ट गो लक्षण गो देखा दे क्षेत्र
এর পরে ফেরাটা আরম্ভ করব না এই পর্যন্ত না পরে ফেরাটা আরম্ভ করলে অনেক রাত হয়ে যাবে 10:30 তে বেজে গেছে 11:30 থেকে 10:30টা হয়ে গেছে কালকেও তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল এখন বেশি রাত করে তো শরীরের উপর চাপ পড়ে না হ্যাঁ ঠিক আছে এবার পরবর্তী অংশটা শুরু করতে হবে এবার এটা কি পরে পরের প্যারাটা পড়বো একটু না 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 পরে পরে টাকা পড়লে হবে না ও অনেক সময় তাহলে স্যার আরেকটা আপনি বলবেন বলছিলেন নেট্রেমিরের কি একটা হ্যাঁ ওটা বলে দিয়েছি তো আমি আচ্ছা এই বা ওই ইয়ে বললাম না যে ওই জ্বর টুসা হয় এটো কে হয় টক কে হয় জ্বর হলে হয় এরকম বলে তো লোকে ওটা কি হারপিস জাস্ট না ওটা হারপিস জাস্টার টাইপ 2 বলে ওটাকে টাইপ ও হারপিস জাস্টার টাইপ 1 টাইপ 2 আছে তো এরকম অনেক কোন টাইপ আছে এগুলো পাবেন তার দেখো এখানেও কিন্তু সেই ডিজিজের ডায়াগনোসিস লাগছে কিন্তু गंडगोल पाकि फिर परवर्ती अंश सागर परिचालना कर अच्छा सर हमें देखी प्रथम पर्व शेष हलो एरपर हमें तृत्य पर्व चले जाबे उपस्थित आने के सर्वप्रथम डॉक्टर एस एम जहांगीर सर के नगण्य मानस कि सकल के धन्यवाद सर प्राणान्तर चेष्टा कई जन शिखते विषय तो जैगा शिखते आईडिया आशा रखी धन्यवाद सर के धन्यवाद दर्पण के सुनते सम्भवत नेटवर्क समस्या होते अच्छा सर आसलेंगे देखे निची अफजल इसलम सर के श्यामल बनार्जी सर चिकित्सा 
আর কি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঠিক আছে স্যার আমরা আর বেশি কাউকে ডাকছি না আর যদি প্রশ্ন থাকে আজকের আলোচনার বিষয়ে আপনারা করতে পারেন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আজকের আলোচনার উপরে আচ্ছা এখানে আফজাল ইসলাম স্যার আপনি এসেছেন হ্যাঁ আলোচনা চলছে ধারাবাহিক ভাবে গতকালকের আলোচনার উপর একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম ওই ওই প্রশ্নটা গতকালকে পরবর্তীতে যিনি পড়েছিলেন ওই পড়া থেকে হয়তো বা অমরনাথ স্যার প্রশ্নটা ঠিক ক্লিয়ার বুঝতে পারেননি অথবা এখানে একটা শব্দ যে বিষয়টা ছিল যে বিষয়টা নিয়ে একটু পরবর্তীতে আলোচনা হয়েছিল আজকেও যেহেতু মায়াজম এবং নেটরাম সালফের সাথে কানেক্টেড আলোচনা এই প্রশ্নটা আবার আমি করতে চাচ্ছি এটা আমার জন্য এবং আমাদের সবার জন্যই আশা করি কাজে আসবে তো বিষয়টা হচ্ছে গতকালকে যে প্রশ্নটা বলছিলাম যে এখানে আমি কনস্ট্রাকটিভ শব্দটা ইউজ করেছি কনস্ট্রাকটিভ শব্দটা আমি ছাড়াও আমি নতুন ইউজ করেছি এমন না অনেকে ইউজ করেছেন যেমন আমরা ডাইনামিক শব্দটাকে পজিটিভলি ইউজ করি নেগেটিভলি ইউজ করি যেমন ডাইনামিক ভাইটাল ফোর্স তার মানে এটা একটা সুস্থতার একটা অবস্থা বোঝায় আবার যখন বোঝায় যে ডাইনামিক ডিরেলমেন্ট অফ ভাইটাল ফোর্স তখন কিন্তু ডাইনামিক শব্দটাই মূলত নেগেটিভলি এখানে অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে যে ডাইনামিক ডিরেলমেন্ট অফ ভাইটাল ফোর্স মানে জীবনী শক্তির এখানে ডাইনামিক একটা বিশৃঙ্খলা যাই হোক গতকালকের প্রশ্নটা যেটা ছিল যে আমরা সাধারণত আলোচনাই যেই পয়েন্টটা নিয়ে আসছি স্ট্রংলি আর যেখানে হচ্ছে সাইকোটিক গ্রোথ থাকবে অথবা হচ্ছে এখানে কনস্ট্রাকটিভ বা কনস্টিটিউশনালি যখন একটা আপনার গঠনগত বিকৃতি থাকবে সেখানে সাধারণত সিফিলিটিক অথবা সাইকোটিক হতে পারে তো সেখানে হচ্ছে এক্সট্রা গ্রোথ এর সাথে কানেক্টেড সেটা আচিল হতে পারে টিউমার হতে পারে অথবা সাইকোটিক এক্সপ্রেশন হতে পারে সেদিকে যদি যায় তখন আমরা সাধারণত খুব সিম্পলি যদি বলি মায়াজম তার এক কথায় বলার সুযোগ নাই তখন সাধারণত আমরা সাইকোটিক এর সাথে কানেক্টেড করি ব্যাপারটা আর যেখানে ডেস্ট্রাকটিভ থাকবে টিস্যু ডেস্ট্রাকটিভ ডেস্ট থাকবে গ্যাংগ্রিন থাকবে আলসার থাকবে ইনকিউরেবল টাইপের এরকম ঘা ইনফেকশাস কন্ডিশন থাকবে সেগুলোকে আমরা সিফিলিটিক এর সাথে কানেকশন করি তো এই যে সাইকোটিক এবং সিফিলিটিক এই দুইটার সাথে কনস্টিটিউশনালি বা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভলি বা গঠনগতভাবে একটা বিকৃতির যে জায়গা থাকে তখন আমরা এটাকে সাইকোটিক সিফিলিটিক হিসেবে ধরি বা ধরার একটা জায়গা আছে যদি পয়েন্ট মিলে যায় আমার প্রশ্নটা ছিল এখানে যে সিফিলিটিক এবং সাইকোটিক মায়াজমের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় কি গঠনগত বিকৃতি থাকা জরুরি নাকি ফাংশনাল বিকৃতি থেকেও সিফিলিটিক এবং সাইকোটিক মায়াজম চিহ্নিত করা যেতে পারে অথবা এমন কোন রুগী কি আমরা পেতে পারি কিনা যে রুগীটার কোন রকম গঠনগত বিকৃতি নাই কোন রকম আপনার টিস্যুর সাথে কানেক্টেড বা অর্গান পেথোলজি নাই জাস্ট ফাংশনাল ডিস্টারবেন্স আছে সেই রুগীটা কি সাইকোটিক অথবা সিফিলিটিক রুগী হতে পারে কিনা এই বিষয়টা গতকালকে আলোচনায় আমি প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিলাম তো প্রশ্নের আসলে জাস্ট একটা শব্দের গোলযোগের কারণে প্রশ্নের কোনো অ্যান্সার আসলে এখানে আলোচনায় আসে নাই তো আমি আজকেও এই প্রশ্নটা উত্থাপন করতে চাচ্ছি এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি এই এই এক বছরে যে কতবার দিয়েছি তার ঠিক নেই কতবার দিয়েছি আপনাকে এটা আমি সাধারণ ইয়ে দেবো যে আপনি সবসময় যে স্ট্রাকচারাল বিকৃতি আসতে হবে তা তো নয় ওই স্টেজ একটা স্টেজ পর্যন্ত গেলে স্ট্রাকচারাল বিকৃতি আসবে না আসলে আসবে না তাতে কি হয়েছে আমি এটা সাধারণ ইয়ে দিয়ে বলছি আমি তো অনেকবার বলেছি আপনি শুনেছেন কিনা জানি না ইদানিং বোধ আসেননি বলে শোনেননি আমি এটা সাধারণ কেস নিয়ে বলছি আপনাদের কাছে আপনাদের কাছে অনেক পেশেন্টই আসে তার মা এসে কমপ্লেন করে যে আমার বাচ্চা পরীক্ষা দিতে 
পরীক্ষার রুটিন পড়লেই বাচ্চার কিন্তু টেনশন শুরু হয়ে যায় এবং পরীক্ষায় গিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষা ভুল করে বসে কিন্তু পরবর্তীকালে সে ঠিকই বলেছে ভুল বলে না সে হম এটা কি কোন চিকিৎসা আছে এরকম কারণ এটা না হলে তো রেজাল্ট ভালো করতে পারবে না এটা ভালো করতে পারবে না এটা যেমন একটা ঘটনা আছে আবার এই ঘটনাও পাই যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে সেন্সলেস হয়ে গেছে এরকম ঘটনা আমরা পাই এটা হচ্ছে এক্সামিনেশন ফাঙ্কের মধ্যেই তো পড়ে তো প্রথম যেটা আমরা পাচ্ছি এখানে কোনোটাতেই কিন্তু ইয়ে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ এখানে হয় না তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে সাইকোটি কোনটা হবে যেটা তার রুটিন হওয়ার পর থেকে তার টেনশন হতে শুরু করছে তার মানে কনস্ট্যান্ট কন্টিনিউড এই যে টেনশনটা যেটা হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে টেনশন বা অ্যাংজাইটি যেটা ইমোশনাল অফ আনসার্টেনি থেকে অ্যাংজাইটি বলে সেটা যদি হয়ে থাকে তার মধ্যে একটু ফিয়ারও থাকে যেহেতু আনসার্টেন অনিশ্চিত তো ফলে এই যে ফিয়ার থাকে এটা দ্যাট ইস দ্য সরিক স্টেট এটা হচ্ছে মিক্স মাইজামের ব্যাপার এখানে তো এর সঙ্গে যখন ব্লেন্ডিং করবে সাইকোসিস তখন কি হবে এটা এক্সাজারেট করবে অতিরঞ্জিত হবে অতিরঞ্জিত হয়ে তাহলে কি হবে ওই চলতে থাকবে চলতে থাকবে এবং ক্রমশ পেশেন্ট দেখা যাবে খাওয়া ঘুম বন্ধ করে যে দিন রাত বই পড়ছে ইয়ে করছে পরীক্ষাটা শেষ হলে ব্যাস তারপরে তার যত ক্লান্তি তত ঘুম তত কিছু ইত্যাদি ইত্যাদি দিস ইস সাইকোটিক ইন নেচার এবার সিভিলিটিক ইন নেচার এর ক্ষেত্রে কি হবে সাডেন ইম্পালসিভ হবে এদের নিয়ম হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাবে হ্যাঁ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে অনেক বাচ্চাই দেখবেন পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়ে যায় বহু বাচ্চা আপনি দেখতে পাবেন এগুলো ব্যাপার হচ্ছে অসুস্থ প্রকার ভেদটা যদি দেখেন সেটা হচ্ছে দেখা যাবে সেটা এখানেও ভয় কাজ করছে তো ফলে সোরাকে তো বাদ দিতে পারবেন না তো ফলে এই যে সোরার সঙ্গে যখন সিপিলিটি যখন মিশছে সিপিলিটি ইয়েতে মধ্যে দুটো জিনিস হয় এক যে ইম্পালসিভ হঠাৎ করে কিছু ঘটবে আক্ত হতে পারে তার ফিজিওলজিক্যাল পারপারশন হবে ফিজিওলজিক্যাল পারপারশনের মধ্যে ওই যে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল চোখ কোটরে ঢুকে গেল চোখের তনে কালি পড়ে গেল মানে এই খুব দ্রুতভাবে এই যে ঘটনাগুলো ঘটবে এই ফেনোমেনাগুলো যখন থাকবে তখন তো আপনি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ পাবেন না পাওয়ার সম্ভাবনা তো ফলে পেশেন্টের মধ্যে তো এরকম তো থাকবে এগুলো তো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ তো একটা একদম লাস্ট স্টেজের ব্যাপার ডিজিজের সোকল ডিজিজের লাস্ট স্টেজের ব্যাপার সেটা সেটা প্রথমেই আসবে কেন প্রথমে আর একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না কেন যে ধরুন এই যে আমাদের যে আপনাদের তো পদ্মা আছে আমাদের গঙ্গা আছে তো এই পদ্মার যে জল আপনি এই তার মোহনায় গিয়ে যে জল যেটা পাবেন সেটা নোংরাই পাবেন আর যদি আপনি উৎসেতে চলে যান সেখানে স্বচ্ছ জল পাবেন এই নোংরা জলের মধ্যে সেই স্বচ্ছ জল কি নেই আছে নেই তা না আছে এবার জায়গা ভেদে তার পার্থক্য হচ্ছে ফলে এই যে সোড়াটা ব্যাপারটা এরকম সে সব জায়গাতে বিরাজমান তার সঙ্গে যখন অন্য কিছু মিলবে জায়গা বেরে তার ইয়ে হবে অথবা জায়গা বেরে বলতে এখানে সাইকোসি অথবা স্থিতি সেই অনুযায়ী হবে আবার দুটোই যদি একসঙ্গে থাকে সেখানে ক্রিটিক্যাল অবস্থাটা আরো বেশি হয়ে যাবে এবং ওই জন্য দেখবেন আপনি যে এই ইয়ে কেসগুলো যেগুলো এই ক্যান্সারের কেসগুলি বলি আমাদের চিকিৎসার কথা বাদই দিলাম বহু ক্যান্সারের পেশেন্ট দেখবেন ওই অপারেশন করে বা রেডিও থেরাপি করে দশ বছর পনেরো বছর কুড়ি বছর সার্ভাইস করে গেছে আর কয়েকজন আছে দু তিন বছর করে মরে গেল কয়েকজন আছে কয়েক মাসের মধ্যে ফিনিশ হয়ে গেল এই যে ব্যাপারগুলো এইখানে কিন্তু সেই মাছ দেবে এই খেলা ফলে ব্যাপার হচ্ছে যে ওরা ওই দশ পনেরো বছর একটা মানুষকে যদি বাঁচিয়ে রাখে তাহলে সেটা সাকসেসফুল হিসাবে দাবি করবে হ্যাঁ এবং মেথডটা সেখানে নিশ্চয়ই ডিসিমিলার মেথড হচ্ছে আর এই ডিসিমিলার মেথডে তো আমরাও অনেকে করি করে আমরা দাবি করি দেখো আমি ক্যান্সারকে দশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছি কুড়ি বছর বাঁচিয়ে রেখেছি পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রেখেছি দেখো এটা বিরাট ক্রেডিট হিসেবে ধরা হয় কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয় আসলে এখানে আমাদের ক্রেডিট কতটা ব্যাপার হচ্ছে যে পেশেন্টের মধ্যে যদি সিমটোমেটোলজি থাকে ভালো সিমটোমেটোলজি থাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে কিন্তু তাকে বহুদিন ভালো রাখা যাবে এমনকি কিওরও হয়ে যেতে পারে ক্যান্সার এবং বহু ঘটনা আমি সাক্ষী আছি কিন্তু সেটা সংখ্যাটা কম কেন না আমরা কেন কিওর করতে পারি না সেটা সম্বন্ধে কেন কিন্তু আমাদের কিন্তু ডিটেলস বলেছেন কিন্তু এবং আমাদের যদি কিওর যদি না করতে পারে বইয়ে গেছে কিওর করাই বলো না প্যালিয়েশন বলো দুটোটি তো ফর্মুলা এক রেকর্ডিং করে একটা সিমিলিমাম ওষুধ দিতে হবে এই তো আমাদের বাংলা কথা 
তো ফলে সেখানে যদি আমরা ওইরকম দেই শরীর پیشنটের যে গতি হবে সিকিউরিটি پیشنটে যে গতি হবে সাইকোটিক এর যে গতি হবে দ্যাট মিন্স এগুলো যেখানে ডমিনেন্ট যে আছে তিনটে মাধ্যম ছাড়া তো এই জটিল রোগগুলো হয় না সাধারণত সাধারণত হয় না তাহলে কি জিনিসটা দাঁড়ালো এটা একটা ব্যাপার আর একটা জটিল জটিল রোগ তৈরি হয় যেটা হানি মানে ওটা আমি তো অপারেশন গুলো মনে থাকে না আপনি হয়তো আব্দুল স্যার পড়ান আপনি আপনি ভালো বলতে পারবেন এটা ওই আমার আমার লেখাও আছে আমার ইয়েতে আমি একটা জায়গায় লেখা আছে আমার ইয়ের মধ্যে কানিলাল বলে একটা লেখা আছে ওইখানে আমি আলোচনা করেছি ওখানে সেটা হচ্ছে কি যে ওটা তো আমার দেখা আসে নিদালে আমি বলতে পারতে পারি কি তা যখন এই আমরা এই কনস্টিটিউশনাল মেডিসিনের সঙ্গে যখন আমরা এই লোয়ার পোটেশি দ্যাট মিন্স ওই মানে মাদার টিংচার এইসবগুলো ব্যবহার করবো ইভেন এই অন্য ধরনের মেডিসিন গুলো যেমন এই मिथ्य बोलेंबजार्भेशन क्या देखते ही पाईनामिक दिए उपकार पासी मदार टिंग दिए उपकार पासी তো অন্ধ তো দেখবি অন্ধ তো দেখতে পাবে না কিছু এটা তো স্বাভাবিক চোখ থাকতো অন্ধ এটা তো সবচেয়ে বেশি অপরাধ অথচ হ্যানিম্যান কত আগে তিনি দেখে গেছে আমরা প্রথম জীবনে দেখতে পেতাম না এখন দেখতে পাই সেই জন্য প্রতিটি ওষুধকে ভয় পাই প্রয়োগের আগে ভয় পাই ঠিক ঠিক দিচ্ছি তো ভালো করে দেখে শুনে তারপরও তো ভুল হয় ভুল হয় না কে বলেছে ভুল তো অবশ্যই হয় তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভুল হলে সচেতন ভাবে সেই ভুলটাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে আর যদি আমি ওইটাকে চাপা দিয়ে নিজেকে মানে কি ইগো প্রকাশ করতে চেষ্টা করি দেখো আমি এই করেছি ওই করেছি ফেলিয়র করেছি যেটা সেটা ব্যাটা বলতে চায় না ওটা বলতে গেলে অডিয়েন্স হাতে দিই এই মন্ত্রটা না থাকলে ভেতরে না জপলে এটা বলতে পারবে না আর আমাদের মধ্যে এই মন্ত্রটাকে আগেই ভুলে যায় সত্য কথা বলা সাহস রাখা বলতে পারি না ফলে আমাদের কিন্তু এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই একটা নিজেদের সংশোধন করা এবং নিজেদের শিক্ষিত করা আবদুল স্যার আপনি কি আমার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছেন আমি এক্সট্রা একটু বলে ফেলেছি কারণ এখানে অনেক জুনিয়র চিকিৎসক তো আছেন তাদের কথা আমাকে ভাবতে হয় উত্তরটা স্যার পেয়েছেন কি জি স্যার জি স্যার প্রশ্নের উত্তর थैंक यू স্যার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি এবং অনেক স্পষ্ট হয়ে গেছে আসলে বিষয়টা গতকাল কি হইতাম পেয়ে যেতাম হয়তো প্রশ্নটা উত্থাপন করাটা আমি লিখিতভাবে পাঠিয়েছিলাম তো তো পরবর্তীতে এটা নিয়ে একটু কনফিউজ তৈরি হয়েছে তো वास्तविक फिजिकल पे जा प्रत्याशा थकी जो खुद फिजिकलिंग শুধুমাত্র ফাংশনাল দিয়ে কখনোই সাইকোসিস বা সিফিলিস হবে না এরকম একটা ফিক্সড আইডিয়া আমাদের মায়াজম স্টাডির ভিতরে কাজ করে তো এই জায়গাটা আপনার মুখ থেকে ক্লিয়ার করাটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল थैंक यू স্যার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে আপনি ওই প্যাথোলজিক্যাল স্টেজে গিয়ে স্টেজে যেতে গেলে তো জার্নি লাগবে তো জি স্যার জার্নি লাগবে তো জার্নি না হলে আপনার হবে কি করে আপনি ধরুন আপনি যখন ঢাকা যাবেন বলে পরিকল্পনা করলেন হ্যাঁ বাসে উঠলেন এবার রাস্তায় বেরিয়ে এবার কোন জায়গায় গিয়ে বাস বন্ধ হয়ে গেল গন্ডগোলে পড়ে গেলেন তখন আপনাকে অন্য রাস্তাতে যেতে হবে তখন তাহলে আপনার কি হচ্ছে আপনার ভাবনার সঙ্গে অন্য একটা জিনিস যোগ হলো এইভাবে তো যোগ হতে হতে যাচ্ছে তো আপনি সোরা তো ঠিকই আছে সোরার সঙ্গে যোগ হতে হতে যাচ্ছে আর সোরার হচ্ছে দুটো প্রপার্টি সেটা হচ্ছে একটা লেটেন একটা একটা অ্যাক্টিভ কন্ডিশন লেটেন হলে একরকম রেজাল্ট হবে অ্যাক্টিভ হলে অন্যরকম রেজাল্ট হবে এই যে জায়গাটা এইগুলোকে না বুঝতে পারলে তো হইপতি করা যাবে না এইটা তো খুব কঠিন জায়গা নয় 
আমি তো কি বলবো আমি তো শুধু রোগীদের কাছ থেকে শিখেছি রোগীদের কথাগুলোকে খুব মন দিয়ে শুনেছি আমি এটা কেন বলছেন রোগীরা বলছে এবং যত ইলিটারেট পার্সন হয় বা মিডিয়াম ইলিটারেট লিটারেট যারা হয় তারা আপনাকে একদম সুন্দর সিমটম তা দেবে আর যারা খুব এডুকেটেড বা একটু হাইলি কোয়ালিফাইড যারা তারা কি করবে তো কেটে কুটে আপনাকে ঝকঝকে মুক্তটা দেবে ওই মুক্ত থেকে আপনি প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন না কারণ তারা অনেকেই টার্ম জানে তারা অনেকে ডিজিজ সম্বন্ধে একটা তাদের ফেক আইডিয়া আছে আর আজকাল তো জানেন তো আজকাল এই যে নেট পড়ে পড়ে আপনি আমি তো ভয় পাই অনেক পেশেন্টকে জানেন তো এরা না তৈরি হয়ে এসে তৈরি এসে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে আচ্ছা বলুন দেখি সব এই যে এই যে এখনকার যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো হয়েছে সব কি মাথায় রাখা যায় না মুখস্থ থাকে আমি তো ভুলেই যাই আমার তো মনেই থাকে না হ্যাঁ তার ব্যাপার হচ্ছে যে এইগুলো তো হঠাৎ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে খুব অসুবিধা হয় এবার আমি যেটা করি যেটা আমি একটা সময় কিন্তু প্র্যাকটিস সব মেডিসিন বা প্যাথোলজির উপর আমার বিরাট দখল ছিল এবং সেটা আমি ভালো নাম্বারও পেয়েছি ওই নাম্বার দিয়ে নিজেকে বিচার করতে চাই না পরবর্তীকালে আমরা যখন তপন কাঞ্জিলের আন্ডারে আসলাম যখন তিনি তাকে আস্তে আস্তে আমরা যেটা দেখলাম আরে বাবা রে তাদের সান্নিধ্যে আপনার আসেননি এই যারা এসছে তারা জানে কি জিনিস মানে এইরকম এইরকম প্রেসক্রাইবার খুব কম আছে ইন্ডিয়াতে এবং অনেস লোক ভীষণ অনেস লোক কোনো রকম কম্প্রোমাইজ উনি করেন না পেশেন্টের সঙ্গেও না পেশেন্টকে তারাই দেন কথা না শুনলে দর দরকার নেই তোমাকে আসতে হবে কিন্তু পেশেন্টের স্টেপটাকে যে বোঝা এই স্টেপটাকে বোঝা কি শক্ত আপনি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বুঝতে পারবেন এর আগেও উদাহরণ দিয়েছি একটা কোলন ক্যান্সারের কেস জানেন তো আমি আর স্যার দেখতে গেছিলাম তো পেশেন্টটাকে যখন দেখতে যাচ্ছি যখন তিন তলায় তার বাড়ি তা সে একটা পুকুর পার দিয়ে যাচ্ছে পুকুর পার থেকে তার চিৎকার শুনছি তার তা গেলাম রেকর্ডিং হলো রেকর্ডিং হয়ে টয়ে তখন বলে কি রে কি দিবি আমি তো মনে হচ্ছে তো একটা মেয়র বলে ইয়াস ঠিকই আছে একটা মেয়র তো ঠিকই আছে কত দিবি আমি বললাম যে এই তো কোলন ক্যান্সার তো এটা তো অ্যাডভান্স স্টেজ হয়ে গেছে ডাক্তার তো ওকে জবাব দিয়ে দিয়েছে তা এতটা অ্যাডভান্স যখন হয়ে গেছে তাহলে একে ওই ছোটো পাওয়ার দিতে হবে ওই সিক্স ফিক্স দেবো বেশি দেবো না বেশি দিলে দ্রুত মরে যাবে ওর কি থেকে মরে যাবে কত থেকে বুঝলি না ওই যে এক নাম্বার আছে ইয়ে ওই কেন্টের এক নাম্বার অবজারভেশন স্যার গিয়ে কি করলেন স্যার এমন কি বলবো আর স্যার বলছে ইয়েটা বার করতো নেত্রী টেন এম বার করতো আমি টেন এম দিচ্ছেন ও তো মরে যাবে এর হায়ার পোটেসি দিলে কারণ অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে কি কিরবন স্টেটে বা যেখানে যদি আপনি হায়ার পোটেসি দেন ওই পোটেন্সি আপনি মেরে দেবে পেশেন্টকে আমি তো মানে তাজ্য হয়ে গেছি একদম আমি আর মুখের উপর কিছু বলতে পারছি না হাজার অবধি আমার গরু তা আমি খুব টক্কে টক্কে আছি এবার তারপরে উনি ওখানে শনিবারে বসতেন আমি পরে শনিবার স্যার ওই পেশেন্টটার কোনো খবর আছে হ্যাঁ ওটা ভালো আছে রে শনিবারে আসবে আসিস 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 শনিবারে যখন তার আসার পর ছেলে যখন আসলো ছেলে আমি কেমন আছে ওটা মা দারুণ ভালো আছে খাওয়া দাওয়া করছেন ঘুরছে ফিরছে এখন আর ঘরে রাখা যাচ্ছে না এই এদিক ওদিক যাচ্ছে এখন স্যারের কাছে অনুমতি নিচ্ছি যে আত্মীয় সুজনের বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি উই দিন ওয়ান উইকের মধ্যে তো তখন আমি স্যারকে বললাম স্যার এটা কীরকম ব্যাপার হবে বলতে কি আপনি তো পুরো কেন্টের বিরুদ্ধে কাজ করলেন জিতে গেলেন তাহলে আমি কেন্টের বিরুদ্ধে কাজ করি নাই রে আমি জিতিও নাই যেটা সত্যি এটা হচ্ছে কি তার ভাইটালিটিটাকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম অর্থাৎ তার যে স্পিরিচুয়াল সিকনেস যেটা সেই জায়গাটা আমি ধরতে পেরেছিলাম এক নাম্বার পয়েন্ট দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যে পেশেন্টের এখানে যদি তার ভাইটালিটি যদি কম থাকে কারণ ভাইটালিটিটা বুঝলেন কি দিয়ে এখানে ওই রকম একটা প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেছে বলছি ওরে বেটা তোরা তো ওই জায়গাটায় ফিক্সড হয়ে যাচ্ছিস তোরা তুই পেশেন্টটাকে কেন বুঝতে চেষ্টা করছিস না তো ওই সব বুঝে তোর কি হবে ওই সব তুই পরে বুঝবি বলেই তখন তিনি বলছেন দেখ যে পেশেন্টটার ভাইটালিটি কম ওই অত দূর থেকে তার চিৎকার শুনতে পারবি আশেপাশের লোক ঘুমোতে পারছে না দিন দা চিল্লাচ্ছে বেতার চটে এত চিল্লাবার ক্ষমতা সে কোথা থেকে পায় খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করছে না খেতে পারছে না ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে কিন্তু ওনার এই যে দু মাস ধরে যে ঠিক মতো খেতে পারছে না ওনার শরীরের ভাঙনটা কি ততটা হয়েছে দু মাসে না খেতে পারলে তুই দশ দিন না খেয়ে দেখ না ঠিক মতো খাস না দেখ না তো কি অবস্থা তারপরে বুঝতে পারছেন যে এইখান থেকে ভাইটালিটি জাজমেন্ট করতে গিয়ে স্যার তার ওই হেলথের যে ইয়েটা দু মাসের মধ্যে এইরকম না খেয়ে থাকলে বা কম খেলে পরে তার ডিটিভেশন কতটা হতে পারে হুম তার চিৎকারের কোয়ালিটি সব কিছু নিয়ে তিনি কিন্তু ফলো আপ করছেন 
আর আমরা এমন মূর্খ চোখের সামনে দেখছি পেশেন্টটা চিল্লাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না অন্ধ আমরা অন্ধ না কালা আমরা এই মানে বুঝতে পারছি না হ্যানিম্যান তো বলেছেন যে সাউন্ড হেলথ সাউন্ড সাউন্ড হেলথ বলেছে না জীবিত অবস্থায় মৃত হয়ে আছে আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো এটার জন্য কে দায়ী এটা যেহেতু হৈবিতি দায়ী না এটা আমরাই দায়ী তো ওইটা আমার জীবনে খুব চোখ খুলে দেয় দারুণ ভাবে চোখ খুলে এবং আমার জীবনে এগুলো প্রচুর কাজে লেগেছে পরবর্তীকালে এবং তাকে দেখেছি তবে এরকম তো ফলে এইগুলো চোখের সামনে না দেখলে তো হবে না সমস্যা কোথায় জানেন বর্তমান যুগে ডায়াসে বলা ক্লাসে বলা আর চেম্বারে হচ্ছে হর বলা ঠিক তার উল্টোটা তো ফলে তারা বলবে কি আর শেখাবে এটাই তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যেসব স্যারের কাছে গেছি তারা যা বলতেন তা করে দেখাবার ক্ষমতা রাখতেন এবং হইফেটিতে সেটাই সম্ভব আমি তো সেই জায়গাটাই তো তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনার রোগীকে আপনি সারাবেন আমি তো সারিয়ে দেবো না কিন্তু সারাবার রাস্তা আছে হইফেটিতে সেই চেষ্টাটা করতে হবে ফেলিও হলে হবে আবার চেষ্টা করতে হবে বাচ্চা ছেলে যেমন পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ায় আমাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে হবে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা কি আত্ম আত্মশুদ্ধি করতে হবে এটা না করলে আমরা পারবো না এবং এইখানে এই যে আলোচনাগুলো করার কথা এখানে প্রশ্নোত্তর পর্ব যেগুলো চলে মূল কথাটাই তো তাই যে আমরা কোথায় ভুল করছি কোথায় আমরা ইয়ে হচ্ছি সেই জায়গাগুলো পরস্পর আলোচনা করলে আমরা একটু শিখতে পারবো আমি যেমন বলছি আপনারা শিখছেন আপনাদের কাছ থেকে তো আমি অনেক কিছু শিখছি এই যে আপনি প্রশ্নটা করলেন আমি কিন্তু আপনার এই ওয়ার্ডটাকে কিন্তু আপত্তি করেছি আমি তো এই দীপেন বা সাগরকে বলি যে দেখো কয়েকটা বছর যদি আমি টিকে থাকি বেঁচে থাকি আর কি তোমরা এমন তৈরি করে যাব যে তোমরা একটা ওয়ার্ড ভুল বললে ধরতে পারবে আমি কথা বলি কিন্তু অনেককে বলি মানিক সবাইকে বলি একটা ওয়ার্ড ভুল বললে ধরতে পারবে তোমরা তোমার তোমার সেন্সে আটকে যাবে ওই পেটিটার এই যে অর্জনের যে সেন্সটা এটা স্পিডটাকে অনুভব করতে হবে অক্ষরগুলোকে অনুভব করে লাভ নেই কিছু অক্ষরকে অনুভব করে সব গন্ডগোল পাকাবে যার জন্যই স্পিডটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং খুব ভালো করে পড়তে হবে বারবার পড়তে হবে হ্যানিম্যান এ অর্গনন্ত হচ্ছে হ্যানিম্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল গ্রন্থ এটা প্র্যাকটিক্যাল গ্রন্থ এটাকে না পড়লে আমরা কিছু করতে পারবো গ্রামার ছাড়া কি ইংলিশ হয় লিটারেচার হয় হয় না তো এটা গ্রামারও বটে আবার আটও বটে দুটোই একসঙ্গে আছে এবং অর্গনন্টা সত্যি কথা বলছি কি এখনো কোনো প্যারাগ্রাফ অনুশীল ইয়ে পড়তে গেলে পড়তে গেলে এখনো দেখি নতুন করে কিছু শিখি আসলে এরা এত বেশি এটা উন্নত মানের কাজ অ্যানিমেলের এটা আমাদের মতো সাধারণ মেয়েটের পক্ষে মনে হয় একটা জন্মে বোধ বোঝা যাবে না তবু চেষ্টা করতে হবে যতটুকু পড়া যায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যারকে আমরা একে একে প্রশ্নগুলো নেব আরো কিছু প্রশ্ন আছে মেসেজ বক্সে পেয়েছি প্রথমত মানিকলাল মন্ডল স্যার দুটো প্রশ্ন করেছেন সেখানে দেখুন যেতে চায় না তো সোরা তো সোরা কি এক জায়গায় থাকে তার তো পরিবর্তনশীলতা যখনই সে একটা জায়গায় আটকে গেল যখন যেখান থেকে বেরোতে চাইছে না তখনই বুঝতে হবে সেখানে একটা অস্ট্রিনেশি আছে জায়গার উপর আমি মায়াজনকে ভিত্তি করে ওষুধ দিতে পারবেন না তা সেন্টারটা দেখুন সেন্টারে যদি তখন ওইটার সঙ্গে ট্যালি করে যায় তাহলে বুঝতে পারেন পেশেন্টটা কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট দেবে এবং সেই সেন্টারটা দেখুন সেন্টারটার সঙ্গে দেখুন এটা মিলছে কিনা এটা মিলছে কিনা এটা মিললে আমি বুঝতে পারি যাবেন 
সময় যাচ্ছে না একটু বা কমে আবার হয়ে যায় এই যে কথা কয় বারবার যে রিটার্ন করছে তারপর সেটা অবস্টিনেট তো অবস্টিনেটের নেচার তো এই অবস্টিনেটের নেচার যেটা আছে অবস্টিনেট কোনো ঘটনা যদি আপনার শরীরে ঘটে তা তার মনে আগে থাকতে হবে না মনে থাকতে হবে তো মনে যদি আপনার মনে যদি নাও পাওয়া যায় দেখা যাবে আপনার বাবা মা কারোর মধ্যে এই অবস্টিনেসি মারাত্মক আছে কোনো না কোনো জায়গা থেকে আছে আপনি তো আর একটু কিনে আনেননি দোকান থেকে আপনার তো একটা এক্সাইটিং ফ্যাক্টর পেয়েছে আপনার এই ভেতরে যে মন্ত্রটা আছে সে মন্ত্রটা জেগে গেছে জেগে গিয়ে আপনার কেবল ভোগাতে শুরু করে এই তো ব্যাপারটা এর এই জন্য বলছেন এই জন্য হ্যানিম্যান বলেছেন না সোরা কে ভাইয়া কে বলেছেন না যে দৈত্য কি দৈত্য যেন বেশ বলে গেছি এই মুহূর্তে মনে আসছে না আমার বলেছে দৈত্যের সঙ্গে আর একটা অ্যাডজেক্টিভ যোগ রোগী হবে না আর সোরার সঙ্গে তো আগেই বলেছি সিভিলাইজেশনের সম্পর্ক লাইফ স্টাইলের সম্পর্ক মূলত লাইফ স্টাইলের সম্পর্ক সোরার সঙ্গে একটু বিচার করলেই বুঝতে পারবেন পারভার্টেড লাইফ স্টাইল অবশ্যই সে যাই হোক লাইফ স্টাইলের সম্পর্ক আচ্ছা এটা হয়ে গেল আমাদের মানে আর কোন কেউ প্রশ্ন লিখেছে ইনবক্স হ্যাঁ স্যার প্রশ্ন আছে এটা আর আর এক আর এক টুইটে জেনে নিন সোরাটা ড্রাইনেসও বলছে মানে স্কিনের আবার ভেসিকুলার বা ওয়াটারি থিন যেটা ইয়ে বলছে ডিসচার্জ দুটো দুটো হচ্ছে এটা ব্যাপারটা ওই ইনফেকশনের জন্য হয়তো এই এই জিনিসটা ডিসচার্জ হচ্ছে থিন ওয়াটারি জল কিছু দেখতে পাচ্ছেন না হম যে তার মধ্যে কি ওই ইয়ে স্বচ্ছ জলটা কি ওর মধ্যে নেই যেটা ওই তার উচ্ছেতে ছিল সেটা তো আছে ওটা ওর মধ্যে মিশে আছে এমন ভাবে মিশে গেছে ওখানে কি আর পাচ্ছেন না এই যে স্বচ্ছতা যেটা এই যে স্বচ্ছতা যেটা জল এইটা কিন্তু গঙ্গা স্বচ্ছ জল এই স্বচ্ছতার সঙ্গে আপনি ইয়েটাকে তুলনা করুন সোরাকে তুলনা করুন তার সঙ্গে যখন অন্যান্য মাছগুলো যোগ হয়ে যাবে তখন বিভিন্ন রকম চেঞ্জ হয়ে যাবে এই জায়গাটা বুঝতে হবে মানে সোজা কথা সিম্পল ফর্মটাকে চিনতে হবে সিম্পল ফর্মটা কিন্তু অলওয়েজ সরি কিনে চান সোরা এই দেখুন আপনি কালকে বলতে গিয়ে বলিনি আমরা ওই সাইকোসি সাদা ধরি যেটা আব্দুল স্যার সুন্দরী বলেছেন পলিফরেশনের ক্ষেত্রে যেখানে এক্সট্রা গোতা ধরি তাহলে কি সোরার কি আঁচিল হয় না হয় তো সিপুলিশের কি আঁচিল হয় না হয় সেগুলো বললে জুনিয়র ছেলেরা গুলিয়ে গুলিয়ে যাবে আগে মেন জায়গাটা বুঝুক ব্যতিক্রমের জায়গাটা পরে শিখবে আগে মূল জায়গাটা শিখুক এই জায়গাটা ভালো করে শিখিয়ে গেলে পরে তখন ওই জায়গাগুলো একটু আমি তাও এটা টাচ দিয়ে রেখে দিচ্ছি আমি ওই জায়গায় তো এখন মাঝে আমি পড়াতে চাই না পড়াতে গেলে সব গন্ডগোল পাকি যাবে আমি তো এর আগেও বলেছি যেমন ধরুন ডোয়ারফিজম মানে ওই ডোয়ারফিজম বাংলা কি হবে মানে নাটা নাটা বেটে এই ডোয়ারফিজম যেটা আছে সিপ্রেটিক স্টিকমা থেকে হতে পারে সাইকোটিক স্টিকমা থেকে হতে পারে সিপ্রেটিক স্টিকমা থেকে যদি হয় সেখানে হচ্ছে কি হবে না মিনারেল কিংডমের কিছু অ্যাসিমিলেশনের গন্ডগোল থেকে হবে আর যদি সাইকোটিক থেকে হয় তখন জেনারেলাইজ অ্যাসিমিলেশনের গন্ডগোল থেকে হবে দুটো পার্থক্য আছে তো এই বার্তার আপনার ডোয়ারফিজমটা আপনাকে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন থেকে প্রাইমারি নলেজ দরকার সেটা না হলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না ফলে এই যে কোন জায়গায় লাগবে এই জায়গাটা তো বুঝতে হবে তো আমাকে তো ফলে আমরা যদি সেইটাকে না লাগাতে পারি তাহলে আমরা ব্যর্থ তো আমাদের তা আমি এখন ধরুন ওইটা নিয়ে ওখানে এক একটা রোগ নিয়ে নিয়ে জেন কানিডাল বলেছে যে এটা এই মায়াজম এটা এই মায়াজম হতে পারে সেটা তো আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারে বল তার আগে একটা বেস্ট এখানে একটা বেস্টটা তৈরি হোক তারপরে বলবো নাহলে এমন এমন প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে আমার উত্তর আমি আর দিতে পারবো না কেন উত্তর দিতে পারবো না কারণ ব্যাপারে যাকে বলছি সে তো ওগুলো পরে নাই তার তো বেশ নেই একটা লোকের বেশ আছে তার প্রশ্নের উত্তর দিতা অনেক সহজ আর বেসলেস মানুষের উত্তর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব শক্ত ভীষণ শক্ত থাকে কোথা থেকে বোঝাবেন তাকে খুব কঠিন জায়গা এটা আচ্ছা পরিষ্কার আচ্ছা স্যার স্যার এই স্টেজে যে ড্রাই হয় আর এই স্টেজে ড্রাই না হয় ময়েশ্চার থাকে ওটা ধরুন অল্প জল বা 
অল্প ডিসচার্জ এইগুলো হচ্ছে সোরা রানারেই পড়বে হ্যাঁ যখনই এক্সেস হবে তখনই আইদার সিফিলিস অথবা সাইকোসিস এখন ব্যাপার হচ্ছে যে সিফিলিসের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সোরা সিফিলিস কম্বিনেশন হওয়ার পরে সেখানে ওই ওয়াটারটা অনেক বেশি ডিসচার্জ হবে আর সাইকো এবং এটা যেমন হয় আবার এটাও হয় যেক্ষেত্রে সিফিলিসের প্রধান থাকে সোরাটা লেটেন কন্ডিশনে থাকে সেখানে কি হবে আঠার হবে তারপর ওই সুতোর মতন হবে এগুলো সিফিলিস হবে মামলি একটু স্ক্যাপ পড়বে এইগুলো সব হবে বুঝতে পেরেছেন তো এইরকম সব ব্যাপারগুলো থাকে ওইগুলো দেখে বুঝতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই লোকাল পার্টে আপনি যেটা দেখছেন মায়াজামে সেইটার উপর ভিত্তি করে প্রেসক্রিপশন হবে না সেটার উপর প্রেসক্রিপশন হতে পারে যদি এইখানে যে ডমিনেন্ট আছে এই ডমিনেন্ট সেটা তার মেন্টাল স্টেটেও যদি ওইটা ডমিনেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু মানে কস টু এফেক্ট কভার হয়ে গেল এইটা হচ্ছে পিওর টোটালিটি যদি সেটা না হয় তাহলে আমার এই লোকাল পার্টটাকে ছেড়ে দিতে হবে কারণ মেন্টালে এই যে উইল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ যে যার ডমিনেন্সি বেশি সেই ডমিনেন্ট অনুসারে আমাকে দিতে হবে এই যে আমাদের ঘুরে গেলে চলবে না আমরা বারবার এরকম ভুল করছি আমরা একটা একটা সিমটমকে মায়াজমেটিক অ্যানালাইসিস করছি ঠিক আছে কিন্তু সেটা বোঝার জন্য কোনো ক্ষেত্রে সেটা কাজে লাগবে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগবে না সেই জায়গাটা তো বোঝা দরকার আর ওইটা না দেখলে তার তো ডিজিজ স্টেটটা বুঝতে পারবো না ডিজিজ স্টেটটা বুঝ ডিজিজটা কোন স্টেটে আছে সেটা তার কিউরেবিলিটি প্রোগনোসিস কেমন এগুলো তো আমাকে বুঝতে হবে রে বাবা সেই প্রোগনোসিসটা বুঝেও আবার ওষুধ প্রয়োগের একটা ব্যাপার আছে অপশনে যে হলে পরে যদি আমরা ফিফটি উনিশ মাল সেখানে যদি দিই সেখানে আমরা ইয়ে দিতে পারি সেখানে রেকারেন্ট মানে পরপর আমরা ওষুধ দিতে পারি যেখানে অপশনে সে আমরা বুঝতে পারবো যদি তার কোনো ভাইটাল চেঞ্জ যদি সেরকম কিছু না হয়ে থাকে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ যদি মারাত্মক কিছু না হয়ে থাকে সেখানে আমরা দিতে পারবো কিন্তু যেখানে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ অনেক কিছু হয়ে গেছে সেখানে তো সতর্ক হয়ে আমাকে এগোতে হবে একটু একটু করে পা ফেলে ফেলে এগোতে হবে নারক পেশেন্ট গন্ডগোল হয়ে যাবে সেন্টেসিমালের ক্ষেত্রে সেরকম সতর্ক হতে হবে সেখানে যদি আমার সেন্টেসিমাল দেয় সেক্ষেত্রে ডোজ পোটেন্সি ব্যাপারে বিরাট সতর্ক হতে হবে নাহলে পেশেন্ট কিন্তু অ্যাগ্রাভেশনের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাকে ভাবতে হবে কখন কোনটা লাগবে সেইটা হচ্ছে ওই যে পেশেন্টটা দেখছি তার উপর ভিত্তি করে এরকম মুখস্থ করে বা ধরা বাঁধার ছকে এটা কাউকে বোঝানো সম্ভব না যে আপনি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গাটা কি অসুবিধা হচ্ছে ধন্যবাদ হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আরেকটা কথা আফজাল স্যারকে আমি বলছিলাম উনি বলছেন ডাইনামিক ডিরেঞ্জমেন্ট এই কথাটা আমি ঠিক মনে করছেন না যে আছে কি না কথাটা আছে 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 ডাইনামিক ডিরেঞ্জমেন্ট আছে ডিরেঞ্জমেন্ট অফ ভাইটাল ফোর্স আছে ডাইনামিক ডিরেঞ্জমেন্ট আছে ওটা নেই তা নয় আরে বাবা তার কার আটা ওটা যদি নাই থাকে না থাকলে কি আফজাল স্যার ওটা ভুল বলেছেন তা বলা যাবে না কারণ ডিরেঞ্জমেন্টটা তো ভাইটাল ইয়ে ভাইটাল ফোর্সেরই হচ্ছে তো ভাইটাল ফোর্স তো ডাইনামিক অবশ্যই সেটা তো মেটেরিয়াল নয় ফলে ওই যে উনি যে কথাটা যেটা বলছেন ওই কথাটা কিন্তু যদি নাও থাকে অর্গানে তাও ওটা ভুল নয় কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে ভাইটাল ফোর্স অলওয়েজ ডাইনামিক ইন নেচার এবং আমাদের ডাইনামিক ইয়ে তো এবং আমরা এই যে ড্রাগ প্রুভিং করে যেটা পেয়েছি সেটাও তো ডাইনামিক প্যাথোলজি বলা হয় ডাইনামিক প্যাথোলজি বলা হয় সেটা তো অ্যাকচুয়ালি এই যে প্যাথোলজি বলতে যেটা বোঝা নয় হ্যাঁ আলটিমেট যেটা আর কি সেটা তো নয় কিন্তু স্যার প্রুভিং তো প্যাথোলজিক্যাল স্টেট পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হয়নি নিয়ে যাওয়া হয়নি তো হয়নি তো সেই জন্যই তো ওটা প্যাথোলজি হবে না আর আপনারা কি বলে যে কেন যে ইয়ে করেছেন ওখানে গন্ডগোলটা কথা দেখুন কেন ওখানে কি করেছেন কেন্টে দেখবেন ইয়ে দিকে আমি এর উত্তর আজও পাইনি আব্দুল স্যার আছেন যদি জানেন তাহলে বলবেন আমি শিখে নেব সেটা হচ্ছে ওখানে ক্যান্সার ক্যান্সার দেওয়া আছে ক্যান্সার ও ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড দেওয়া আছে কোনো ড্রাগ প্রুফে কি ক্যান্সার পর্যন্ত হয়েছে তাহলে কেন দিলেন কি করে কোন ভিত্তিতে দিলেন কেন্টের ফিলোজফি বইয়ে কিন্তু তা বলা নেই ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড সম্পর্কে সেখানে বলা আছে সেখানে যেমন ফার্স্ট গ্রেড সম্বন্ধে বলা আছে যে এটা হচ্ছে বেশিরভাগ প্রুফার মধ্যে পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে মানে কি রিপ্রুভিং হয়েছে আর ক্লিনিক্যালি কনফার্ম হয়েছে এটাকে ফার্স্ট গ্রেড বলেছে তার মানে কি বেশিরভাগ প্রুভারের মধ্যে এগুলো পাওয়া গেছে সেটাই ফার্স্ট গ্রেডের মধ্যে পড়ছে তাহলে সেটা সংখ্যা বোঝাচ্ছেন তাহলে এইখানে তাহলে কি আমরা তাহলে ওই ড্রাগ ইয়ে করে ওষুধ দিয়ে তাহলে ক্যান্সার তৈরি করেছি এরকম কন্ডিশন কি হয়েছে এটা সম্ভব না হওয়া হ্যাঁ ফলে এই জায়গাগুলো হচ্ছে কেন যে করেছেন কোন ভিত্তিতে করেছেন তার কোনো ইয়ে নেই রেফারেন্স নেই কিন্তু আবার ওর মধ্যে আছে আবার কি সাইকোসিস আছে সিফিলিস আছে আমরা তো ড্রাগ প্রু
এবং আমি মনে করি কেন্দ্রের ওটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি এটা বললে অনেকেই লাফিয়ে উঠবেন আমার কথা হলো ভাবুন আজকেই উত্তর দেওয়ার দরকার নেই আব্দুল স্যার আছেন উনি হচ্ছে ইয়ে অর্গানের লোক আপনি ভাবুন না আমরা ওই পর্যন্ত করি না তো আমরা তো ওই পর্যন্ত করি না তাহলে আমরা কি করে ওটা ব্যাপারে তুই ওই স্থান দেবো এটা ভাববার বিষয় কিন্তু তারপরে যে গ্রেডেশনের কথা বলছেন স্যার গ্রেডেশন তো বিভিন্ন অর্থাৎ নিজের খাম খেয়ালি মতন বিভিন্ন রকম গ্রেডেশন করেছে আমাদের এই রিসেন্টে একটা পোস্ট করেছি তো দেখেছেন তো যে ওই রেপোর্টারি যে আগে তো মেরিট গুলো নিয়ে বললাম মেরিটের এখন ডিমেরিট নিয়ে বলছি যেটা সেখানে তো আমি দেখিছি তো যে বিভিন্ন অথার অথরিটি বিভিন্ন রকমের গ্রেডেশন করেছে কারোর সঙ্গে কারো কোনো মিল নেই ফলে আপনি যেমন মেটেরিয়ার ক্ষেত্রে কনসাল্ট করতে পারবেন যে এই সিমটমটা এর কাছে পেলাম না কেন্দ্রে পেলাম না ওখানে পেলাম কি মেটেরিয়ার মেডিকা পিউরা পেলাম কি হেরিংসে পেলাম কি এনসাইক্লোরিয়া পেলাম এগুলো আমি বলতে পারবো কিন্তু রেপারেরি ক্ষেত্রে তো বলা মুশকিল তো কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে একই সিমটম একই ড্রাগ দেখা যাচ্ছে বইনিং মেশিনে যে গ্রেডেশন দিচ্ছে কেন্দ্রের গ্রেডেশনের সঙ্গে মিলছে না আবার সিনথেসিসের গ্রেডেশনের সঙ্গে এটা মিলছে না জেন্ট্রির গ্রেডেশনের সঙ্গে মিলছে না এরকম তো ব্যাপার গন্ডগুলো আছেই তো এগুলো ফলে এই গন্ডগুলো তো আছে এই গন্ডগুলো গুলো আছে এগুলো তো আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না এরই মধ্যে থেকে হয় ভিতরে করতে হবে বলে ধন্যবাদ এরপরে প্রশ্ন সম্ভাবনাটা <laughs> বেশি <laughs> <laughs> কি <laughs> গন্ডগোল করছেন পরবর্তীকালে অনেক স্টল অর্ডারি করেছেন হ্যানিমেল না করে কি করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করলেন কি করে না যেহেতু গ্রেডিং এর ব্যাপারটা আছে ইভালুয়েশন আর গ্রেডিং গ্রেডেশন তো এক নয় দুটো মতো আকাশ পাতাল পার্থক্য আচ্ছা স্যার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই এখানে অনুতোষ চক্রবর্তী স্যার তিনটে কোয়েশ্চেন করতে চাইছেন স্যার যদি নিজের মুখে বলেন স্যার অনুতোষ চক্রবর্তী স্যার আপনি যদি নিজের মুখে প্রশ্নগুলো বলেন হ্যাঁ নমস্কার আমি এতক্ষণ পুরো সবকিছু বক্তব্য শুনছি অমরনাথ স্যার খুব ভালো বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ আমি অনেক কিছু বুঝতে পারছি শিখছি আর আমি তিনটে প্রশ্নের মধ্যে প্রথম আমি চলে যাই ন্যাট্রাম সালফে কথা বলছি কিন্তু আমি যেখানে হার্ট হয়ে গেছে কার্টিলেজ হয়ে গেছে নাম্বার টু নাম্বার থ্রি হচ্ছে গতকাল আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম হোমিওপ্যাথি কিভাবে মানুষের শরীরে ওয়ার্ক করে অমরনাথ স্যার যেটা বলেছেন হোমিওপ্যাথি ওয়ার্ক করে আমরা সেটা দেখতে পাই আমি এটাও বলেছিলাম আমি একটা আমি একজন ইউটিউবার সেখানে একটা প্রজেক্ট তৈরি করছি উনি যে হাওয়া বা এয়ারের কথা বলেছিলেন সেখানেও আমি ওখানে লিখে ওখানে আমি আটকে যাই সেই জায়গাটা আমি ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা এয়ার আমরা চোখে দেখতে পাই না অনুভব করি এটা ঠিক কথা কিন্তু তার প্রুফ আছে যেমন ধরুন আগেও ছোটবেলা পড়েছি একটা গ্লোবে এই পাশে সাতটা ঘোরা ওপাশে সাতটা ঘোরা টেনেছে এয়ার প্রেশার দেয় ঝড় হলে এয়ার আপনাকে সরিয়ে দেবে আমি এয়ার না আমি ওই 
জিনিসটাকে নাম ইয়ার বলছি না একটা কোনো কিছু আছে যেটা প্রেশার দেয় কিন্তু হোমিওপ্যাথি মেডিসিনে আমাকে এটা আমাকে কিভাবে কাজ করে যেটা আমি বুঝতে পারছি কাজ করছে কিন্তু কি উপায় কি প্যাথ হয়ে পাথ হয়ে ও নেয় আমি এটা জানার জন্য বলছি হোমিওপ্যাথি ওষুধ কাজ করে ঠিক কথা হোমিওপ্যাথি ওষুধ সারায় ঠিক কথা অনেক কিছু এভিডেন্স আছে সবই ঠিক কিন্তু কাজটা করে কিভাবে যেখানে কোনো মেডিসিনাল প্রপার্টি যখন থাকছে না আমি এই জায়গাটা আরেকবার আমি শুনতে চাইছি আমি আমি যে প্রজেক্ট তৈরি করেছি সেখানে আমি সাইন্টিফিক ওয়ে আমি ওটা ঠিক করেছি পরে আমি যখন পুরো কনফার্মেশন পাবো তখন আমি ওটাকে আমি ইয়ে করব ছাড়বো তার আগে আমি ওটা ছাড়তে পারবো না সেখানে আমি আইনস্টাইন ল সেখানে অ্যাভোগ্রাডো প্রকল অ্যাভোগ্রাডো হাইপোথিসিস যেটা বলছে সে অ্যাভোগ্রাডো হাইপোথিসিস ওখানে খাটে না সেটা ওখানে খাটবে না কিন্তু বাউনিয়ান্স মোশন এবং আইনস্টাইন ল সেখানে খাটে সেটা কিভাবে খাটে আরো কিছু অমরনাথ স্যারের থেকে জানার পরে তখন সেটা আমি বলতে চাইবো কিন্তু তার আগে আমাকে কিভাবে কাজ করে আমি কাজ করে জানি কি পাথ হয়ে নেয় সেটা আমি জানতে চাইছি এই তিনটে প্রশ্ন জেসি বোস যেটা লন্ডন কংগ্রেসে উনিশশো সাতাশ সালে উনি যোগ দিয়েছিলেন হোমিওপ্যাথি কংগ্রেসে এবং ওই লেডি ওখানে তিনি দেখাচ্ছে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ দিয়ে গাছে ওগুলো দেখেছেন এইবার তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোন পাথ হয়ে করে দেখিয়েছিলাম আরো বেশি উন্নত হতে হবে মানে প্রযুক্তি ব্যাপার এই প্রযুক্তি মেটেরিয়াল ভিউ থেকে ওই দিক থেকে আপনি আসতে পারবেন না কারণ হ্যানিম্যান যে জায়গাটা করেছেন আজকে দেখুন না যে মেটেরিয়াল ভিউ থেকে আজকে যে ডিজিজের কনসেপ্ট যেটা সেই কনসেপ্টের সঙ্গে আমাদের কনসেপ্ট তো মিলবে না আমি তো সাধারণ ভাবে ভাবুন না যে ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে খুব সহজ উদাহরণ দিচ্ছি আপনি রুটি খেলেন আপনার অ্যাসিড হলো আমি ওদের কাছে গেলে পরে আপনাকে খাট দেবে বাংলা কথা আরেকজন সে কি করলো দুধ দুধ খেয়ে তার অ্যাসিড বেশি হলো তাকেও সে খাট দেবে তাহলে এখানে আপাত দৃষ্টি যে এই যে কজ এই যে কজ দুধ খেয়ে বা রুটি খেয়ে বা তেলে বাজা খেয়ে কি মাংস খেয়ে এই যে কজ অ্যাপারেন্ট যে কজ গুলো যেটা দেখতে পাচ্ছি এই কজটার ফলে কি হচ্ছে তার অ্যাসিডিটি হচ্ছে ওরা কোন জায়গাটা কাজটা করছে ওরা অ্যাসিডিটির জায়গাটা কাজ করছে এই জায়গাটা তারা দেখাচ্ছে দেখে অ্যাসিড হয়েছে আমরা এই ওষুধ দিয়ে এইটা সারালাম এই দেখো ডকুমেন্ট ফলে ওদের ওই ওদের সিস্টেম ওটা ঠিক আছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কি লজিকের জায়গাটা আটকে যাবে কোথায় দর্শনে কোন জায়গায় আটকে যাবে যে ওই ওই রুটি আপনার পরিবার অন্য একজন খাচ্ছে তার তো হচ্ছে না একই রুটি খাচ্ছে আপনার মাই রান্না করে দিয়েছে কি আপনার স্ত্রী রান্না করে দিয়েছে তার হচ্ছে না এই ব্যাখ্যাটা ওরা দিতে পারবে না তার চেয়ে বড় সমস্যাটা যেটা যে ওরা এখন জেনেটিক ইয়ে থেকে জিন তত্ত্ব থেকে দেখা যাচ্ছে অল ইন্ডিভিজুয়াল অল আর ইন্ডিভিজুয়াল চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালেশনকে কেন তারা প্রয়োগ করবে না ওইটাকে কেন বাঁচিয়ে রাখবে সায়েন্সের নাম করে সায়েন্সের নাম করে বাঁচিয়ে রাখবে এই কারণেই যে ইন্ডিভিজুয়েলেশনের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটা ডাকি দিতে হবে আপনার দুটো তিনটে লোক থাকলো সেটা করে তো ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি দেখুন আমি আপনার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা বলি আমার বাবার অভিজ্ঞতাই বলি আমার বাবা প্রচুর খেতে পারতেন এবং সারা জীবন খেয়ে গেছেন আমরা ছোটবেলা থেকে একটু বলা উচিত নয় তবু বলছি ঘটনাটা যে আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা আট দশ পদ খেয়ে মানুষ মানে আমার ঠাকুমার ঘরে রান্না হতো উনি আট দশ পদের কমে খেতেন না আমাদের ইয়ে হবে এই যে খেয়ে খেয়ে মানুষ বাবা যখন একশো কুড়ি সুগার ধরা পড়লো তখন একশো কুড়ি উপরে উর্ধ্বে হলে পড়ে তখন তারা বলা হতো যে সুগারের রোগ তারপরে হলো একশো চল্লিশ এখন ডাক্তার একশো ষাটও দেয় না ইউরোপে একশো আশি হয়েছে এই যে রোগের সম্পর্কে এই যে রোগকে মানে কি এই মতবাদ দিয়ে বা রোগকে এইভাবে যে রোগের নামকরণ করে যে করা আছে এটার কি কোনো মূল্য আছে 
এই আধুনিক এই যে আধুনিক বিজ্ঞান তাহলে আধুনিক কি করে হলো দুশো আমার বাবা যখন ইয়ে বাইশ হয়েছিল সুগার তাকে খেতে দেওয়া না বাবা থরথর করে কাঁদছে আমি না খেয়ে মরবো এই বুড়ো বয়সে আমি না খেয়ে থাকবো সে কি কাণ্ড আমার সঙ্গে লড়াই বাড়িতে তাহলে দেখুন এই যে ডাটা গুলো যেটা দিয়েছে ডাটাটা কৌশ পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তনটা কারা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা করে না ব্যবসায়ীরা করে বাস্তব কথাগুলো বুঝতে হবে আর এদের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে থ্রেট ভয় দেখানো এই যে কম্পিটিশনগুলো বর্তমান যুগে আসছে এই কম্পিটিশনে বলছে এমার্জেন্সি আমরা করতে পারি হ্যাঁ করতে পারো আমাদের সে সুযোগ নেই সুযোগ পেলে আমরাও করতে পারবো ওদের সমতুল্য পারবো কিনা সেটা অন্য কথা কিন্তু যেটা ডিজিজ ক্ষেত্রে যেটা আমাদের ধরুন এমার্জেন্সি জায়গা আছে এমার্জেন্সিগুলো তো আসবে না যদি প্রপার ওয়েতে যদি চিকিৎসা করা এমার্জেন্সি আসবে না আপনি চিকিৎসার কথা বাদ দিন রোগের কথা বাদ দিন আপনার এই করোনা পিরিয়ডে কটা ডেলিভারি সিজারিয়ান হয়েছিল হিসেব দিচ্ছে এইটটি সেভেন পার্সেন্ট নর্মাল ডেলিভারি হয়েছিল অথচ যখন করোনা ছিল না তখন কিন্তু উল্টোটা হয়েছিল যার জন্য হু ভারত সরকারকে ইয়ে করেছিল সতর্ক করেছিল তাহলে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা যে এই যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা টোটালটা চলছে এটা তো অ্যাকচুয়ালি মুনাফা কেন্দ্রিক এখানে মানুষের তো কোনো ব্যাপার নেই আর চিকিৎসা করতে গিয়ে এই যে দেখুন আমি অম্বলে কথাটা যেটা বললাম আপনি এটা লজিক্যালি আসুন না আপনার রুটি খেয়ে হলো একজনের তেলে ভাজা খেয়ে হলো একজনের দুধ খেয়ে হলো তাহলে এরা শুধুমাত্র ওই যেটা খেয়েই হোক না কেন তারা ওই অম্বলটাকে নাশ করছে তাহলে কারণের চিকিৎসা কোথায় হচ্ছে যারা কারণের চিকিৎসা করে না তারা বলবে আমরা সায়েন্টিফিক আর আমরা কারণের চিকিৎসা করব আমাদের বলা হবে আনসায়েন্টিফিক এটা তো বলবেই কারণ না বললে তাদের অস্তিত্ব চলে যাবে আজকে ধরুন আপনি একটা এইবার তারা বলে এটা কিভাবে কাজ করে দেখাতে হবে এইবার দেখুন সব কিছুকে ওইভাবে কাজ করে দেখানো যায় পৃথিবীর সব কিছু কিন্তু ভিজিবল কি আপনি এই যে বিজ্ঞান এই যে ফিজিক্যাল সায়েন্স সেখানে এই যে ইথার তরঙ্গ বলা ইথার তরঙ্গ ভিজিবল নয় ওটা ধরে নেওয়া হয়েছে আপনি যে অঙ্ক করেন অঙ্ক তো সায়েন্স অঙ্কে এইটাই যে শূন্য এইটাই যে এক আমি প্রমাণ করতে পারবেন কোনোদিন প্রমাণ করতে পারেন এগুলো শত সিদ্ধ একটু ধরে নেওয়া হয়েছে এগুলো বাস্তব আপনি যে অ আ ক খ বলছেন আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন এটাই অ কোনো ডকুমেন্ট আছে আপনার কাছে নেই অনেক কিছু শত সিদ্ধ আছে আপনার আপনার সঙ্গে বা ধরুন আপনার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে আমি আপনাকে ঠকালাম আপনি হয়তো দু লাখ টাকা দিয়েছিলেন তারপর কি করো টাকাটা মেরার জন্য ঠকালেন আপনি যে শখ হলেন শখ হওয়ার পর কিন্তু অনেকে হাটা টাকা এই গল্পগুলো আপনারা জানেন তাহলে ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু বিজ্ঞানী যারা যারা আমাদের বিরুদ্ধে যারা বলছে যারা হ্যাঁ তাদের ঘরে কি এরকম ঘটনা ঘটে না ঘটে স্বীকার করবে না এই হচ্ছে সমস্যাটা এবং আমরা আমি এই যে এই যে হার্ট অ্যাটাকের কথা যে দেখলাম আমি যে তপন গাঞ্জিরার কথা বললাম তার স্ত্রীর বারো বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বারো বার হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে আটকানো হয়েছে শেষবার একটা পারা যায়নি এবং এমন কথা হয়েছে যে এটা আমরা তো জানি এই ঘটনাগুলো তো ফলে আমরা চোখের সামনে দেখেছি তো তো ফলে আমাদের করা যাবে না তা নয় এই তপন কাঞ্জিলাল কথা বলছি আমাদের এখানে তপন ঘোষ বলে একজন ছেলে আসতো একজন ডাক্তার ভালো ডাক্তার তার বড় মেয়ের ডিপ থেরিয়ে হলো হসপিটালে যা সিট দিতে পারেনি তো তখন তাকে বলছে যে কিরে তোর ভাইটালিটি মেয়ে কেমন দেখছিস কত জ্বর বলে চারের উপরে জ্বর ভাইটালিটি কেমন দেখছিস না কথাবার্তা তো বলছে অতটা ভেঙে পড়ে বলে নিয়ে আয় দেখি কি করা যায় তো উনি নিয়ে এসে নেট টাইমে টু হান্ড্রেড দিলেন তার ডিপ থেরিয়ে এসে ইয়ে হয়ে গেল ডায়াগনোসিস কেস একটা ডোজ এবার ধরুন ডিপ থেরিয়া ওই একটা নেট টাইমে পুড়িয়া দিয়ে যদি সেরে যায় হুম আর ওখানে হাজার হাজার টাকা খরচা করে সেরে যায় তা ব্যবসায়ীরা কোনটাকে প্রেফার করবে চিরদিনই ওই গালাগাড়ি দেবে না এটা এটা বলবে এটা নেই এটা কেন দেখতে পাচ্ছি না এটা কেন হচ্ছে না আর দেখতে না পেলেই কি সেটা ভুল সেটা আনসায়েন্টিফিক সায়েন্স মানে কি শুধুমাত্র স্থুল স্থুল পদার্থ কি সায়েন্স তা তো নয় সেটা তো নয় এর আজকে দেখুন এই যে অ্যাটমিক ইয়ে হয়েছে জাপানে যেটা হয়েছে তার এফেক্ট এখনো পর্যন্ত চলছে চলেই যাচ্ছে এই এই যে সূক্ষ্ম স্তরে যে এফেক্টগুলো হচ্ছে তার যে শারীরিক মানসিক যে পরিবর্তনগুলো যেটি এমন কি গাছপালার মধ্যে হচ্ছে এই পরিবর্তন কি ওরা জানে না সূক্ষ্ম স্তরের যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয় তারা কি জানে না সবাই জানে জানলেও স্বীকার করবে এই হচ্ছে ব্যাপার ইমোশনাল ইয়েগুলো কি স্বীকার করে যেমন ধরুন ইয়ে এই ক্ষেত্রে প্যাথোলজি ডায়াগনোসিস করে ওরা চিকিৎসা করে মেন্টাল কেসে প্যাথোলজি ডায়াগনোসিস কি করে কিছুই করে না সিনটোমেটোলজি থেকে ডায়াগনোসিস করে সেই তাহলে সেই ডায়াগনোসিস প্যাথোলজি নির্ভর কেন হয় না সব ক্ষেত্রেই বলছে গেমিকাল প্যাথোলজি তাই ক্ষেত্রে তারা বলছে এক এক জায়গায় এক এক রকম কেন 
হ্যানিমান কি করেছেন আপনি একটা জ্বর সারতে গেল টোটালিটি অফ সিমটম একটা ক্যান্সার চিকিৎসা করতে গেলে টোটালিটি অফ সিমটম তাহলে হ্যানিমান ভুলটা কোথায় করেছে সেই জায়গাটা দেখাতে হবে শুধু আমাদের কথা নয় কথা হচ্ছে যে এরই মধ্যে যদি আপনি ইয়ে ওই যে প্রিন্সিপাল অফ ওটা করে ওটা আরে মানিকলাল স্যার আপনি ওইটা ওই আরে কার লেখা ওটা প্রিন্সিপাল অফ ইয়ে বইটা করে প্র্যাকটিসের অবাস হ্যাঁ না রবার্স না রবার্স না রবার্স না রবার্স না মানিকলাল স্যার আপনার কাছে বইটা আছে ওই যে কি বিষয় কি বিষয় বলেন তো ওই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন যেটা প্রিন্সিপাল অফ আমরা আমার কাছে বইটা পুরো এডিশন আছে ওটা হচ্ছে কার লেখা গো এই এই আরে আমি হোচট খাচ্ছি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না কি বল আমি মানিক লাল স্যার কে বলছিলাম প্রিন্সিপাল রবার্টস এর হতে পারে এই যে ডেভিডসন এর বই কি বলা আছে যে একক ভাবে হ্যানিম্যানের মতন অবদান চিকিৎসা বিজ্ঞানের কারণে তাহলে এইবার আপনি বলুন না আপনি একটা সাধারণ ভাবে ভাবুন না যে আপনি যদি একটা ন্যাট্রামিউ জিরো ওয়ান দিয়ে যদি অনেকগুলো রোগ সারাতে পারেন হ্যাঁ তাহলে আপনি ক পয়সা পাবেন আর যদি আপনি বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে যদি সারাতে পারেন তাহলে ক পয়সা রোজগার করবে মানুষের তো এইগুলোর প্রতি লোভ থাকবেই এবার এই জায়গাটাই তো হ্যানিম্যান মেরে দিয়েছেন যার জন্য সবসময় তারা বলছে কিভাবে কাজ করবে কিভাবে কাজ করবে কিভাবে কাজ করবে আপনি এটা আইসোরেপ করতে পারবেন না তো যেহেতু এটা মেটেরিয়াল ইয়ে নেই মেটেরিয়াল এন্টিটি নেই আইসোটো আপনি কখনই করতে পারবেন না ফলে এই যে ওরা চাইছে ওইভাবে করতে চাইছে তা আমরা ওদের নিয়মে কেন করব ওরা বলবে স্বীকৃতি দেবো না বয়ে গেছে স্বীকৃতি আজ না দেয় ভবিষ্যতে দেবে অনেক কিছু তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি অনেক কিছু তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি তার জন্য কি অসুবিধা হয়ে গেছে আমাদের অসুবিধা তো কিছু হয়নি চলছে এবং একটা সময় এটা স্বীকৃতি দিতে হবে এবং হ্যানিম্যান একটা জায়গায় এরকম কথা বলেছেন সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি স্মরণ দেবে কারণ একটা জিনিস একটু ঠান্ডা মতো ভাবুন তো দেখি যে ধরুন আপনি জীবন বিজ্ঞান পড়ছেন ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ছেন কেমিস্ট্রি পড়ছেন সেখানে নিজস্ব নীতি নিয়ম আছে কিন্তু এইদের এই অ্যালোপ্যাথিতে থেরাপিউটিক্স যেটা সেখানে কোন নীতি তারা প্রয়োগ করে কোন নির্দিষ্ট নীতি আছে কি তাদের কোনো নীতি নেই একটা বিজ্ঞানের নীতি থাকবে না এটা কি করে হয় এটা অবাস্তব ব্যাপার না আর তারাই লাফায় বেশি বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলে ফলে ব্যাপার হচ্ছে এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে আমি তো আমি কোনো একজন চিকিৎসক আমাকে এরকম ইয়ে করেছিল আমি ঠিক আছে তাহলে আপনার যখন এই ওষুধে কিছু নেই তাহলে আপনাকে আমি একটা করে এক ফোটা করে ওষুধ খাই যাবো এই ওষুধটা আপনার এখানে তালা চাবি দেওয়া থাকবে চাবিটা আমার কাছে থাকবে এটা তো কিছু নেই আপনার নিয়ম অনুসারে হ্যাঁ আমি তাকে সালফার নিয়ে গেছিলাম আমি আমি তো কম বিচ্ছু নই তাকে সালফার দিয়েছিলাম দেখুন বলে আমি বলে ঠিক আছে আমি খাবো বলে লজ্জা পড়ে গেছেন আমাদের গ্রামেরই ডাক্তার আর কি বিজ্ঞান সেই জায়গাটা প্রযুক্তি তো ওইগুলো তো করে যায় কিন্তু ওইগুলো করেই বা লাভ কি হবে আপনি তো জেনারেলাইজ ওয়েতে তো হোমিওপ্যাথিকে কোনোদিন প্রয়োগ করতে পারবেন না ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ওয়েতে করতে হবে যতক্ষণ না ইন্ডিভিজুয়েশন আসবে মান্যতা আসবে ততক্ষণ কিন্তু হোমিওপ্যাথির কি এইভাবে ল্যাগিং হোমিওপ্যাথি ল্যাগিং এ থেকেই যাবে আপনি আটকাতে পারবেন না আর সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে আমরা আমরা ওদের নিয়মে হোমিওপ্যাথি থেকে প্রয়োগ করবো কি করে হবে ওরা কি আমাদের নিয়মে করে করে না তো তাহলে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে মেডিকেল সায়েন্সটা হ্যানিম্যান যেটা করে গেছেন সেটা হচ্ছে টোটালি মেটেরিয়ালিস্টিক ভিউ এর অপোজিট এই যে অপোজিটটাকে আপনি এটার সঙ্গে ম্যাচিং করবেন কি করে কোনোদিনই ম্যাচিং করতে পারবে না আপনাকে করে করে দেখতে হবে আর ডাইনামিক যে জায়গাগুলো যেগুলো হ্যানিম্যান বলেছেন এক্সাইটিং কজগুলো সেগুলোকে আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ অস্বীকার করতে পারবে না অথচ স্বীকার করবে না ওটা তো দেখানো যায় না দেখানো না গেলেই কি সেটা মিথ্যে তা কি হয় নাকি কখনো সেটাই যদি হতো অপরাধ বিজ্ঞানে যখন অপরাধী খুন করে চলে গেল তার ওই মোডাস অপরেন্ডি এটা ওটা এইসব দেখে দেখে ওখানে তো ওখানে তো পেশেন্টটাকে দেখতে পায় না ওখানে তো অপরাধীকে দেখতে পায় না ওই সিনটোমাটোলজি দেখে 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 মিলিয়ে মিলিয়ে ক্রিমিনালের ইয়েগুলো এখন তো কম্পিউটার হয়ে গেছে আরো সুবিধে দেখে 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 না এটা এই হতে পারে ইয়ে করে ফেলবো ওখান থেকে আইডেন্টিফাই করে ফেলবো 
এই যে আইডেন্টিফাই যেটা করলো এটাও তো একটা মজার ব্যাপার তাহলে এখানে কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেখতে তো পাওয়া যাচ্ছে না আমরা জিন তত্ত্ব পর্যন্ত এগিয়েছি আমরা এখন কি বলছি যে জিনের এই জিনের এই অসুবিধা হলে পরে এই এই রোগ সিস্টেম মানে ওদের সিস্টেম অনুযায়ী কিন্তু জিনের ওই জায়গাটা কেন অসুস্থ হয় কেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই কেন কেন করতে করতে তো যদি যাই ওখানে ওখানে গিয়ে আর বলতে পারবেন আটকে যাবে ওখানে আরো আমাদের এগোতে হবে এবং সেটা আমরা হয়তো দেখতে পাবো কিনা জানি না এখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখতে পাবো দেখতে পাবো এই কারণে যে একে তো আটকে রাখা যাচ্ছে না হৈপ্রীতিকে দেখুন না সব জায়গায় ঝাড় দেওয়া হচ্ছে কেন হৈপ্রীতির প্রতি এত গা জ্বালাটা কেন গা জ্বালার ওই একটাই কারণ যে এরা সব রোগকে একটা ওষুধে সারাবে বলছে ইনোভেলেশন করে সূক্ষ্ম ওষুধে না ওটা দেয়া যাবে না কেন দেয়া যাবে না এই যে ধরুন টিউমার গুলো এরা টিউমার গুলো এই যে টিউমার গুলো সারছে টিউমার হতে গেলে নিশ্চয়ই সেখানে জিন ছাড়া হবে না কারণ সেখানে কোষ বিভাজন তো জিনের উপস্থিতি ছাড়া জিনের ক্রিয়াকর্ম ছাড়া সম্ভব নয় তো সেখান থেকে তো আমাদের ডাক্তার ক্ষুদা বক্স কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনেছেন কিনা জানি না উনি কিন্তু এগুলোর উপর কাজ করেছেন অনেক যদিও উনি নন হোমিওপ্যাথিক ওয়েতে করেছেন সেটা ওনাকে আমি বলেও ছিলাম সে কথাটা হ্যাঁ তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেখান থেকে তো প্রমাণ করেছে জিনের পরিবর্তন করে দেয় সেগুলো প্রমাণিত আছে কিন্তু যদি ক্ষুদা বক্সের কাজ সম্পর্কে আপনি তো অকই বল হন তাহলে দেখবেন ওখানে অনেক কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন আপনি এই তথ্যটা জানালাম আর কি আপনি ঠিক আছে আর একটা বই পড়তে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের ওই ওটা হচ্ছে হারি শহরের নামটা এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না আমাদের বইটা আছে উনি বিজ্ঞানের উপর দিকে যে পরমেশ বসু পরমেশ বসু পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হোমিওপ্যাথির উপরে গবেষণা যেটা হয়েছিল হ্যাঁ তার বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ লেখা কিন্তু তিনি ইয়ে করেছেন একটা বই লিখেছেন উনি সেই সেইটা যদি পড়েন সেখানেও দেখবেন যে এই হোমিওপ্যাথির পক্ষে অনেক গবেষণা করা হয়েছে আমি পরমেশ বসু হ্যাঁ নামটা বলে দিলাম উনি মারা গেছেন এগুলো একটু দেখুন আপনি যেটা চেষ্টা করছেন সেটা হয়তো পেয়েও যেতে পারেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে জীববিদ্যা আমি ঠিক এই এই মুহূর্তে বলতে পারছি না বোটানি নিয়ে মনে করেছেন হ্যাঁ আমাকে আমার নিজের মধ্যে আমাকে আমি দেখতে পাই পাই না আমার পুরো পুরুষ চার পাঁচ পুরুষ আগে তাকে আমি দেখতে পেয়েছি পাইনি দেখতে না পেলেও তার সেটা তো আপনি ইয়ে করে যাচ্ছেন তো সেটা তো আমি রিলে করে যাচ্ছেন তো সেটি তো বইয়ে বইয়ে চলে নিয়ে আসছেন আপনি হ্যাঁ কিন্তু আমি তো চোখে দেখিনি সেটা দেখুন তাতে কি আছে তাতে সে নেই এ কথা তো বলা যাবে না সমস্যাটা হলো কেন 
এটা তো জানা নাই এটা যদি জানা না থাকে তাহলে আপনার চিকিৎসা কি হবে তাহলে কি আপনার ছেলে সুস্থ হবে তখন তো সে থমকে গেল যে হ্যাঁ তাহলে তো সুস্থ হবে না তাহলে আপনাকে এই ক্রমজমা এটা হলো কেন এটা আগে জানেন তখন তো তার প্রশ্ন নাই না না অনেক চিকিৎসক আসে তারপরে বিজ্ঞানী হয় তাহলে ক্রমজমা কেন এরকম হলো সেটা তো তারা বলুক তাহলে তারা সেটা বলুক কিভাবে কাজ করে না না হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কি হ্যানিম্যান তো ওই জায়গাটা বলেছেন যে আমরা তো বুঝতে পারছি না এইরকম তাহলে উনি ওই কমাতে কমাতে যখন দেখছেন কাজ হচ্ছে আজকে আমি কি করছি একশো প্লাস পরিবর্তন করে দেড়শো প্লাস পরিবর্তন করে আমি জীবে ঠেকাচ্ছি তা আমি কি এটা হঠাৎ করে এসছি হঠাৎ করে তো আসেনি বছর পাঁচ ছয় এটার উপর কাজ করেছি কেন করেছি কারণ আমি আমার অ্যাগ্রাভেশন দেখতে পাচ্ছি যত আমার প্রেসক্রিপশানটা পারফেক্ট হচ্ছে তত অ্যাগ্রাভেশন হচ্ছে ইভেন এই যে ফিফটি মিলিটস বলে ক্ষেত্রে হ্যানিম্যান বলছেন যে এটা মনে হচ্ছে পারফেক্ট আর এর থেকে পারফেক্ট কিছু করে এবং এতে অ্যাগ্রাভেশন হবে না অনেক তো পনেরোটা ষোলোটা করে ওষুধ দেয় আমি অবস্টিনের কেস ছাড়া দিতে পারি না এক নাম্বার অবস্টিনের কেস যদি হয় যে ক্ষেত্রে বুঝবো যে ঝামেলা হবে না সেক্ষেত্রে দেবো সেটা খুব খুব কম ক্ষেত্রেই আমি তো একটা ডোজ দিয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছি একটা ডোজ দিয়ে দুটো তিনটে চারটে দিয়ে নিতে পারছে না পেশেন্ট অ্যাগ্রাভেশন হয়ে যাচ্ছে যত পারফেক্ট প্রেসক্রিপশন হবে তত কিন্তু এরকম ঘটনাগুলো দেখতে পাবেন তখন বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাটা গন্ডগোলটা কোথায় আমি তো ভেবেই পাই না জিরো ওয়ান জিরো টু জিরো থ্রি পর পর দিয়ে দিল আমি তো ভয়ে আমি কাঁপি আচ্ছা এদের কি কোনো অসুবিধা হয় আজির আজির আনন্দ ভাইয়ের পত্রিকায় আছে আজির আনন্দ ভাইয়ের পত্রিকার ভেতরে সম্পাদকীয় দেখছি কলকাতার বিখ্যাত ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্থবির দাস স্থবির দাসগুপ্ত ডাক্তার ডাক্তার স্থবির দাসগুপ্ত উনি একটা টপিক্স লিখেছেন লেখা হচ্ছে ব্যাধি নিবারণ না ব্যাধি আবিষ্কারের সাধনায় মগ্ন বিজ্ঞানী সমাজ ফেলবে বলে ঠিক আছে আপনি যখন এই ওষুধটা দিয়ে এইটা সারাতে পেরেছেন এই ওষুধটা এই রোগীর মধ্যে প্রয়োগ করে দেখুন তখন তখন আর ইন্ডিভিডুয়েশনের কথাটা ওরা শুনবে না ওই ফাঁদে ফেলে আপনাকে বেঁচে ফেলবে আর আপনাকে দলে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পুরস্কার দেবে সম্মান দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি দেবে দিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার প্যাথিকে শেষ করে দেবে এই হচ্ছে সমস্যা আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে আপনি চিন্তা করতে পারেন আমাদের গ্রামেরই এক এই যে বুঝলে ওখানকার মানে কি আর কি এটা আমি নিজের আত্মপ্রচারের জন্য বলছি না তা তার ছেলেটার হাঁপানি বুঝলেন তো হাঁপানি তা তার হাঁপানি হিস্ট্রি নিয়ে কি দেখা গেল যে তার ওই দাঁতটা হয়েছিল সেগুলো সব সারিয়েছিলেন ওই ইঞ্জেকশনে এটা ওটা দিয়ে তিনটে সেরে সারিয়েছে তো ওনার স্ত্রী যে আমাদের বাড়ির পাশে তো হসপিটাল আমার স্ত্রী ওনার স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসতেন যাতে নিয়ে করতেন খুব আমাদের সঙ্গে খুব সম্পর্ক ভালো ছিল তাই তারপর আমি পাস টাস করে যাওয়ার পর তখন ওই হাঁপানি ওনার আর কোনোভাবে সারাতে পারছেন এইবার আমি সব শুনে বললাম দেখুন আপনার ওইটা বেরোবে ওটা বেরোলে সহ্য করতে হবে না করলে হবে না বলে ওটা তো আমি সারিয়ে দিচ্ছি আপনি কি করে বার করবেন আর আমি যদি বার করতে পারি তাহলে মনে লাগাতে পারবে না বাজি হ্যাঁ হ্যাঁ বার করে দেখান না বার করে দেখান না তারপর দেখবো আমি তো ওনার স্ত্রী ছিল ওনাকে টিউ বার করে আমি বাচ্চাটাকে দিয়েছিলাম ব্যাস পিল 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 করে সব বেরিয়ে গেছে গোটা শরীরে এইবার তুমি মনে লাগা যেন বলে এইবার কি প্রমাণ হলো আপনার চিকিৎসা ভুল উনি যার কোনো কথা বলতে পারেন শতমত হয়ে গেছে না এটা তো কমাতে হবে এটা কমলে অপেক্ষা করুন প্রায় তিন চার মাস অপেক্ষা করার পর ওইটাও চলে গেল তো তাহলে দেখা যাচ্ছে কি এই যে ক্লিনিক্যাল যে দেখানো হচ্ছে এটাও কি ইয়ের মধ্যে পড়বে না এভিডেন্সের মধ্যে পড়বে না যে ওদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা তোমার পুরো এবং ধরুন এই যে আমাদের এগারো নম্বর অবজারভেশন এইগুলো যদি আমরা ধরে ধরে যদি দেখাই বিজ্ঞানী সমাজকে এই দেখুন 
এই যে ইয়ে প্রিভিয়াস যে ইয়েগুলো ফিরে আসছে এইগুলো যদি ধরে ধরে দেখানো হয় ওষুধ দেওয়ার পর কি করবে ওরা ওরা কিছু করতে পারবে না ওদের উইক পয়েন্টগুলো আমাকে সার্চ করতে হবে আমরা কিন্তু আমাদের আমাদের কিছু উইক পয়েন্ট আছে আছে সেই জায়গাটা আমরা ঢুকবো কেন আমরা ওদের উইক পয়েন্টে ধরবো আমার যুক্তি ছাড়া বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি লড়াইটা আপনি করুন আচ্ছা আর রাত করা যাবে না বারোটা বাঁচতে চললো বারোটা বেজে গেছে এবার বন্ধ করে দিতে হবে আপনি আসুন আসুন প্রশ্ন করুন জানা থাকলে বলবো আর না জানা থাকলে খুঁজবো সোজা কথা হ্যাঁ সবাইকে শুভরাত্রি জানি আমরা বিদায় নিচ্ছি আর ইয়ে করলে হবে না